ചില സാങ്കേതിക വിഷയങ്ങളുണ്ടാവും ചില ടെക്നിക്കൽ വിഷയങ്ങളുണ്ടാവും അത്തരം വിഷയങ്ങൾ മറികടക്കാൻ അത്തരം വിഷയങ്ങൾക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് ഒന്ന് കടന്നു ചെല്ലാൻ ഇത്തരം ഒരു ജനകീയ കമ്മിറ്റിക്ക് ആവുമെങ്കിൽ ആ കമ്മിറ്റിക്ക് അത് കൃത്യമായി നിർവഹിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാടിന്റെ ചിരകാല സ്വപ്നം ഇവിടെ യാഥാർത്ഥ്യമാകും ഒരിക്കലും ഇതാ നാളെ ഞങ്ങളിവിടെ പാലം പണിയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളൊരു ഇവിടെ വിശാലമായ ഒരു കമ്മിറ്റിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു യോഗമോ എല്ലാം വിളിച്ചു ചേർത്തിട്ടുള്ളത് വളരെ കൃത്യതയോടുകൂടി വളരെ നല്ല അവകാശത്തോടു കൂടി ഇടപെടുന്ന ഒരു സമൂഹം ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ കാണിച്ചു കൊടുത്ത് ഈ കാലഘട്ടത്തിന്റെ ഈ കാലഘട്ടത്തിന്റെ ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത നിർവഹിച്ചു പോരാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാവണം അങ്ങനെ തയ്യാറാവുമ്പോൾ മാത്രമേ ഈ യാഥാർത്ഥ്യം ഈ വികസനം ഇവിടെ പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടുകയുള്ളൂ അപ്പോ ഞാൻ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല ഇവിടെ ഈ പരിപാടിക്ക് ഒരുപാട് കോണുകളിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ഭാഗത്ത് നിന്ന് നല്ല പ്രതീക്ഷയോടുകൂടിയുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും നല്ല ഇടപെടലുകളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളൊരു സ്നേഹാദരപൂർവ്വം അത് സ്വീകരിക്കുന്നു വലിയ രീതിയിലുള്ള ബഹുമാന പുരസ്കൃതത്തോടുകൂടി ഞങ്ങൾ പലരും പലപ്പോഴും ഉപദേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ആ ഉപദേശങ്ങളെയും ആ സ്വീ സ്നേഹ സ്വീകരണങ്ങളെയും ഞങ്ങൾ ബഹുമാനത്തോടുകൂടി യാഥാർത്ഥ്യത്തോടു കൂടി ഉൾക്കൊള്ളുന്നു നമുക്ക് ആവശ്യം നമ്മുടെ നാടിന്റെ വികസനമാണ് അല്ലാതെ ചെറുത്തു നിൽപ്പിന്റെ പേരിൽ പരസ്പരം കലഹിക്കലല്ല അങ്ങനെ കലഹിച്ചു പോവാൻ യാഥാർത്ഥ്യത്തോടു കൂടി ആരും തയ്യാറാവുന്നില്ല എന്ന യാഥാർത്ഥ്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞവരാണ് ഈ ഇരിക്കുന്ന മുഴുവൻ ബഹുജനങ്ങളും അങ്ങനെ നമുക്ക് പുതിയ കാലഘട്ടത്തിന്റെ പുതിയ അതിനൂതനമായ ഒരു വികസനം കണ്ടെത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ഇവിടെ എന്റെ കൂടെ വന്നിട്ടുള്ള ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളെയും ബ്രദേഴ്സ് കലാ കായിക ഭവന്റെ പേരിൽ ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്നേഹാദരം ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും ഹാർദവുമായി ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് അദ്ദേഹത്തെ ഞങ്ങൾ ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ പ്രാദേശിക ഭരണകൂടം എന്ന നിലയ്ക്ക് ഇത്തരം വിഷയങ്ങളിൽ കൃത്യത തയ്യാറെന്ന് ഇടപെടൽ നടത്തുന്ന അഡ്വക്കേറ്റ് യു സൈനുദ്ദീൻ കെ ഈ വേദിയിലേക്ക് അദ്ദേഹം എത്താമെന്നാണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത് ഈ വേദിയിലേക്ക് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭാവത്തിൽ സ്നേഹാദർപൂർവം ക്ഷണിക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ വട്ടം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന്റെ നമ്മുടെ പ്രസിഡന്റ് നല്ലാഞ്ചേരി നൗഷാദ്ക്ക അദ്ദേഹം ഈ വേദിയിലുണ്ട് അദ്ദേഹം പൂർണ്ണ പിന്തുണയോടുകൂടി നമ്മുടെ സ്വാഗത സംഘത്തിനും അതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ചുക്കാൻ പിടിക്കുന്നതിനും ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പ്രയാസങ്ങളോ പ്രതിസന്ധികളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ വിളിക്കണം അന്വേഷിക്കണമെന്ന കൃത്യതയാറുന്ന ഒരു ബോധത്തോടു കൂടി നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ബോധ്യപ്പെടുത്തി തരികയും ചെയ്ത ആ വലിയ മനുഷ്യനെ ഞാൻ ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്നേഹാദർപൂർവം ക്ഷണി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു മറ്റൊന്ന് നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മലപ്പുറം ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ മെമ്പർ ഇ അഫ്സൽ അദ്ദേഹം വരാമെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് പരിപാടികളുണ്ട് കുറച്ച് ലൈറ്റ് ആയിട്ട് എത്തുമോ എന്ന് ഇപ്പൊ തന്നെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭാവത്തിൽ ഈ യോഗത്തിലേക്ക് ഞാൻ സ്നേഹാദർപൂർവം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു മറ്റൊന്ന് നമ്മുടെ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ ബഹുമാനപ്പെട്ട നാസർ പി പി ഈ വേദിയിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ ഈ പരിപാടിയുടെ മറ്റു കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കടക്കേണ്ടതുള്ളത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ കൂടി ഞാൻ ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്നേഹാദരപൂർവം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മെമ്പർമാരായിട്ടുള്ള ബഹുമാനപ്പെട്ട പതിനഞ്ചാം വാർഡ് മെമ്പർ ഷിജു നായർ വീട്ടിൽ പതിനെട്ടാം വാർഡ് മെമ്പർ മെഹർഷ കളരിക്കൽ പതിനേഴാം വാർഡ് മെമ്പർ റിയാസ് ബാബു പതിനൊന്നാം വാർഡ് മെമ്പർ പി പി അബ്ദുള്ളക്കുട്ടി തുടങ്ങിയവർ ഈ വേദിക്കകത്ത് സന്നിധരാണ് അവരെല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് സംഘടനയ്ക്ക് വേണ്ടിയും നമ്മുടെ നാടിന് വേണ്ടിയും ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് ആർദ്രവുമായി ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു കൂടാതെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ മണ്ഡലം സെക്രട്ടറി ഷഫീഖ് അതുപോലെ തന്നെ സി പി എമ്മിന്റെ ലോക്കൽ സെക്രട്ടറി എൻ എസ് ബാബു ബി ജെ പിയുടെ പ്രതിനിധി പുരുഷോത്തമൻ തുടങ്ങി മറ്റ് സംഘടനകളുടെ പ്രതിനിധികളെല്ലാം തന്നെ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അല്ലാവരെയും ഞാൻ ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് വിനിയാദുരായി ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ള മുഴുവൻ അഭ്യുദയ
പട്ടം പഞ്ചായത്തിന്റെ സമാരാധന അധ്യക്ഷൻ നല്ലാഞ്ചേരി നൗഷാദിനെ ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു ബ്രദേഴ്സ് കലാകായിക വേദിയുടെ മുപ്പത്തിനാലാം വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഇന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രശ്നമായിട്ട് കാണുന്ന തീണ്ടാപ്പാടി പാലത്തിൻ്റെ നിർമ്മാണത്തിന് വേണ്ടി ചേർന്നിട്ടുള്ള ഈ ജനകീയ സദസ്സിൽ എത്തിയിട്ടുള്ള എല്ലാവരോടും നമ്മൾ വർഷങ്ങളായിട്ട് അതായത് നമ്മുടെ പഞ്ചായത്ത് രൂപീകരിച്ച കാലം മുതൽ പഞ്ചായത്തും വില്ലേജ് ഓഫീസും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പാക്കാടുള്ള ഗവൺമെൻറ് ഹോസ്പിറ്റലും ടി എം ജി കോളേജും അങ്ങനെ അനവധി ഗവൺമെൻറ് സ്ഥാപനങ്ങളും മറ്റുമായിട്ടുള്ള പാലത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ കനോലി കനാലിൻ്റെ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തുമായിട്ട് ജനങ്ങൾക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എപ്പോഴും യാത്ര ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഭാഗമാണ് തിണ്ടാപ്പടി പാലം ഇവിടെ ഈ പാലം ഇപ്പം വരിക എന്നുള്ളതല്ല എത്രയോ വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ ഈ കണ്ട സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായ കാലം മുതൽക്ക് തന്നെ ഈ പാലത്തിൻ്റെ ആവശ്യം വളരെ അത്യാവശ്യമായിരുന്നു എൻ്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പാലത്തിന് വേണ്ടി വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴ് കാലഘട്ടത്തിലാണ് അതുകൊണ്ട് ആ സമയത്ത് ഈ പാലത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പദ്ധതി തയ്യാറാക്കുകയും പാലം വരുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫണ്ട് ലഭിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ഈ നാട്ടിലുള്ള ജനങ്ങളുടെ തടസ്സങ്ങളും മറ്റും കാരണം കൊണ്ട് ഈ പാലം പിന്നീട് ഇങ്ങോട്ട് അനുവദിച്ച പാലം പിന്നീട് കാനൂർ ഭാഗത്തേക്ക് നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനായ തെക്കുംപുറത്ത് ബാബുഹാജി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ആ പാലത്തിലുള്ള ഫണ്ട് അനുവദിക്കുകയും ആ പാലം പിന്നീട് കാനൂർ ഭാഗത്തേക്ക് വരികയും ചെയ്തതായിട്ടാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കാനൂർ ഭാഗത്ത് ആ പാലം വന്ന സമയത്ത് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് കാനൂർ ഭാഗത്തുള്ള ആൾ അരുമ്പരുത്തി പാലം വരുന്നതിന് വേണ്ടി കാനൂർ ഭാഗത്തുള്ള ജനങ്ങളും അതേപോലെ തന്നെ വാക്കാട് ഭാഗത്തുള്ള ജനങ്ങളും മഹാമനസ്കരായിട്ടുള്ള ജനങ്ങളും മുഴുവൻ സ്ഥലങ്ങളും വിട്ടുകൊടുക്കുകയും അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അപ്രോച്ച് റോഡും പാലവും ഒക്കെ കാനൂർ ഭാഗത്തേക്ക് വരുന്നൊരവസ്ഥയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞത് ഇന്ന് നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിൽ ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ ഫണ്ട് വെക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചുരുക്കം ചില റോഡുകളിൽ ഒന്നാണ് കാനൂർ അരുമ്പരുത്തി പാലത്തിലുള്ള ആ റോഡ് കാരണം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ട് വെക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു റോഡിൻ്റെ വീതി ആറ് മീറ്റർ വേണം ആറ് മീറ്റർ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ ഫണ്ട് അനുവദിക്കുന്നതല്ല അപ്പം നമ്മുടെ കാനൂർ റോഡിന് ആറ് മീറ്ററിലധികം വീതിയുള്ള നല്ല സൗകര്യമുള്ളൊരു പാലമാണ് റോഡുമാണ് അവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ അന്ന് സത്യത്തിൽ അവിടെ അങ്ങനെ ഒരു പാലത്തിൻ്റെ ആവശ്യകത ഇല്ലായിരുന്നു ഇവിടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആവശ്യം നമ്മുടെ തിണ്ടാപ്പടി തന്നെ ആയിരുന്നു ആ പാലം വരാത്തത് കൊണ്ടാണ് അന്ന് അവിടെ കാനുര പാലം വന്നത് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇപ്പം നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വട്ടം ചീർപ്പ് മുതൽ കിഴക്ക് ഭാഗം വട്ടം ചീർപ്പും പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗം കോതുറമ്പും നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ റോഡ് മാർഗം വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് കാനൂർ പാലമാണ് ഇന്ന് ആളുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാനൂർ പോയിട്ട് പിന്നെ കാനൂർ ഭാഗത്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഗവൺമെൻറ് സ്ഥാപനങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല പിന്നെ അവിടുന്ന് തിരിഞ്ഞ് ഇങ്ങോട്
എന്നിട്ടാണ് അവർ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സാധിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നായർത്തോട് പാലം വരുന്നുണ്ട് നായർത്തോട് പാലം വന്നു കഴിഞ്ഞാലും ആളുകൾക്ക് ആ നായർത്തോട് പാലം വഴി പൊന്നാണി ഭാഗത്തേക്ക് പോകണം എന്നൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എറണാകുളത്തേക്ക് പോകണം എന്നൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും അതേപോലെ തന്നെ ചുറ്റി തിരിഞ്ഞ് കാനൂർ വഴി ഇങ്ങനെ വരണം അപ്പോൾ ഈ പാലം ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായിട്ട് ഇവിടെ വരേണ്ടത് തന്നെയാണ് അതിനുവേണ്ടി ഈ ഭരണസമിതി വന്ന ആരംഭത്തിൽ തന്നെ ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് പല നിവേദനങ്ങളും ജലസേചന വകുപ്പ് മന്ത്രി റോഷി അഗസ്റ്റിനും പൊതുമരാവത്ത് മന്ത്രി മുഹമ്മദ് റിയാസിന് ഞാനും എൻ്റെ പ്രിയ സുഹൃത്ത് സി പി എമ്മിൻ്റെ ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി ലോക്കൽ സെക്രട്ടറിയും ബാബുവും ഇതിനു വേണ്ടി തിരുവനന്തപുരത്തൊക്കെ പോയി അവർക്ക് നിവേദനങ്ങളും എല്ലാം കൊടുത്തു അതിൻ്റെ തിരിച്ച് മറുപടി പഞ്ചായത്തിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് അതല്ലാതെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇപ്പോഴും നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല നമ്മുടെ ഈ കനോലി കനാൽ ദേശീയ ജലപാതയുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള കനോലി കനാലിൻ്റെ കുറുകെ ഒരു പാലം ഉണ്ടാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് അവരുടെ പെർമിഷനും അവരുടെ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് രീതിയുമുണ്ട് അവർ പറയുന്ന രൂപത്തിൽ മാത്രമേ നമുക്കത് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ ഇറിഗേഷൻ നമ്മൾ തിരൂർ ഭാഗത്തുള്ള ഇറിഗേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെ ഹരീന്ദ്രൻ സാറോട് നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പല സമയത്ത് സൂചിപ്പിക്കുകയും അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ കിട്ടിയ മറുപടി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിലെ പ്രൊജക്റ്റ് റിപ്പോർട്ടും കാര്യങ്ങളെല്ലാം തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് അവർ പറയുന്ന രൂപത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും പക്ഷെ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫണ്ട് അത് ഗവൺമെൻറ് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് എപ്പോഴാണ് തരുന്നത് ആ സമയത്തെ നമുക്ക് അതിനൊരു മറുപടി തരാൻ കഴിയും എപ്പോഴാണ് വരിക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഹരീന്ദ്രൻ സാർ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ പാലം വരുന്നതിന് വേണ്ടി വേറെ ലെവലിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അവർ പറയുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കതിൻ്റെ പണിപ്പം തന്നെ തുടങ്ങാൻ കഴിയും എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മുടെ ആൽശ്ശേരിയിൽ പൊതു പൊതുമരാമത്ത് മന്ത്രി മുഹമ്മദ് റിയാസ് വന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ ഒരു നിവേദനം കൊടുക്കുകയും ആ നിവേദനത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഒന്നിച്ച കാര്യം ഒന്നുകിൽ കിഫ്ബി ഫണ്ടോ അല്ല അങ്ങനെയുള്ള ഫണ്ടുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഈ പാലത്തിനുള്ള ഫണ്ടുകൾ എത്തിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പാലം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ള രൂപത്തിലാണ് അദ്ദേഹത്തോട് സ കത്തിലൂടെ മറുപടി കത്തിലൂടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതും അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മൂപ്പരുടെ ഏറ്റവും ആത്മാർത്ഥ സുഹൃത്തായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ മുഹമ്മദ് ഖാൻ്റെ ഇവരെ വരും തന്നെ ദശന ആ റജീഷ് റഹ്മാൻ ആ റജീഷ് റഹ്മാൻ റഹ്മാനുമായിട്ട് നിരന്തരം ബന്ധപ്പെടുകയും അവരോടും സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് അവർ വഴിയെങ്കിലും ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് സംസാരിക്കുകയാണെന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ പാലം വരികയാണെന്നെങ്കിൽ വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മളെപ്പോലെ അറിയുന്നൊരു വ്യക്തിയാണ് റജിഷ് റഹ്മാൻ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ രൂപ അങ്ങനെയുള്ള രൂപത്തിലൊക്കെ നമ്മളതിനു വേണ്ടി മെനക്കെടുന്നുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഭരണസമിതി ഇറങ്ങുന്നതിന് മുന്നേങ്കിലും ഈ പാലം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും എന്നാണ് എനിക്ക് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ആ രൂപത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ എല്ലാ ജനങ്ങളിലും നമ്മളിപ്പോൾ പ്രേങ്കന്നായ എം എൽ എ ഉണ്ട് ഇവിടെ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ എം എൽ എ കുറുക്കോളും മദ്യൻ സാഹിബ് ഉണ്ട് ഇവരെല്ലാവരോടും ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് ഈ പാലം കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ജനങ്ങൾ നമ്മൾ ഒത്തൊരുമിച്ചിട്ട് ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് പ്രയത്നിക്കാൻ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പരിപാടിയുടെ ഉദ്ഘാടനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട എം എൽ എ ഷംസുദ്ദീൻ ക്ഷണിക്കും നമ്മുടെ വെട്ടത്ത് കഴിഞ്ഞ കുറേ വർഷങ്ങളായി പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മൂന്നര പതിറ്റാണ്ടിൻ്റെ പാരമ്പര്യമുള്ള ബ്രദേഴ്സ് കലാ കായിക ഭവൻ എന്ന സാംസ്കാരിക സംഘടനയുടെ വാർഷികാഘോഷങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചടങ്ങിലാണ് ഇപ്പം നമ്മളെല്ലാവരും പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ നാട് ഈ വിധം പരിവർത്തിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കലാകായിക രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന സംഘടനകളുടെ സാംസ്കാരിക സംഘടനകളുടെ വലിയ സാന്നിധ്യമാണ് കേരളം സംസ്കാര സമ്പന്നമാണ് എന്നത് കേവലം ഒരു പ്രയോഗം മാത്രമല്ല സാംസ്കാരികമായി വിദ്യാഭ്യാസപരമായി വളരെ ഔന്നിത്യം പുലർത്തുന്നവരാണ് മലയാളികൾ ആ മലയാളിക
വായനശാലകൾ അതുപോലെ തന്നെ ലൈബ്രറികൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ നമുക്കിടയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ജാതി മതഭേദമന്യേ ഒരു നാട്ടിലെ ഒരു ഗ്രാമത്തിലെ മുഴുവൻ ജനങ്ങളെയും ഒന്നിച്ച് അണിനിരത്തി കലയും സാഹിത്യവും കായിക വിനോദങ്ങളുമൊക്കെ ശക്തിപ്പെടുത്തി എല്ലാ ആഘോഷങ്ങളും ഒരുമിച്ച് ആഘോഷിച്ച് ഓണം കടന്നു വരുമ്പോൾ ഓണാഘോഷ പരിപാടികളും അതുപോലെ തന്നെ പെരുന്നാളുകൾ വരുമ്പോൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കലാപരിപാടികളും ഈദ് ആഘോഷങ്ങളുമൊക്കെ സംഘടിപ്പിച്ച് വിഷുവും ക്രിസ്തുമസും ഓരോ പ്രദേശത്തിൻ്റെ സാഹചര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് അത്തരം വിശേഷ ദിവസങ്ങളുടെ ദിവസങ്ങളെ എല്ലാവരുടേതുമാക്കി മാറ്റുന്ന ഒരു വലിയ സാംസ്കാരിക സഹവർത്തിത്വം കേരളത്തിൽ നമ്മൾ പുലർത്തി പോന്നതാണ് ഈ മണ്ണ് വേറിട്ട് നിൽക്കാനുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം നമ്മുടെ ഏത് പഞ്ചായത്തിൽ പരിശോധിച്ചാലും ഒരുപാട് കലാ സാംസ്കാരിക സംഘടനകൾ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിക്കാർക്കൊക്കെ അറിയാം പഞ്ചായത്തിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ക്ലബ്ബുകൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മീറ്റിംഗ് ഒക്കെ വിളിക്കുമ്പോൾ ഏത് പഞ്ചായത്തിലും ഒരു പത്തിരുപത്തഞ്ച് ക്ലബ്ബുകൾ ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് അതിന് ചെറിയ മങ്ങലേറ്റിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതൊരു വസ്തുതയാണ് മുമ്പൊന്നും ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാം കായിക രംഗത്ത് ഫുട്ബോൾ മത്സരങ്ങളൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഏപ്രിൽ മെയ് മാസങ്ങളിൽ നമ്മുടെ വയലേലകളിലെല്ലാം കൊയ്ത്തൊക്കെ കഴിഞ്ഞ പിന്നെ നാടൻ ഫുട്ബോൾ ടൂർണമെൻറ്റുകളുടെ ഒരു വലിയ ആരവമാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ടായിരുന്നത് ഇന്നത് വേറെ രൂപത്തിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പം അതിന് കാലത്തിൻ്റെ മാറ്റത്തിനനുസരിച്ച് ടർഫുകളൊക്കെ വന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഫ്ലഡ് ലൈറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പഴയ കാലത്ത് നമുക്ക് വലിയ ടൂർണമെൻറ്റുകളിൽ മാത്രം കാണാവുന്ന ഒന്നായിരുന്നു നെഹ്റു കപ്പിനൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ഫ്ലഡ് ലൈറ്റിൽ ഫുട്ബോൾ കളിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ ഇന്നത് ഏത് നാട്ടും പുറത്തും ടെക്നോളജി വളരെ സർവ്വസാധാരണമായതുകൊണ്ട് ഒരു ഫ്ലഡ് ലൈറ്റ് പ്രോഗ്രാം നടത്തുക എന്നുള്ളത് വലിയ പ്രയാസമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ മൈ വയലേലകളിലെ കളിയാരവങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മൈതാനങ്ങളിലെ വൈകുന്നേരത്തെ ഫുട്ബോളുകളൊക്കെ രാത്രിയിലേക്ക് മാറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സാഹോദര്യവും സഹവർത്തിത്വവും ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നത് ഇത്തരം സാംസ്കാരിക സംഘടനകളാണ് ഓരോ പ്രദേശത്തും അങ്ങനെ അടയാളപ്പെടുത്തപ്പെട്ട ഒരുപാട് സാംസ്കാരിക സംഘടനകൾ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് അവരാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഈ നവോത്ഥാനം ഉഴുതുമറിച്ചവർ അതിന് നേതൃത്വം കൊടുത്ത സാഹിത്യകാരന്മാർ കവികൾ എഴുത്തുകാർ ഒക്കെ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ടായിട്ടുണ്ട് അവരാണ് അത്തരം ചിന്തകളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നത് അവർ തുടങ്ങി വെക്കുന്ന ചിന്തകളാണ് കലാകായിക രംഗങ്ങളിൽ ഇന്ന് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് പിന്നെ കാലത്തിൻ്റെ മാറ്റമുണ്ട് ഒരു പത്തിരുപത്തഞ്ച് കൊല്ലം കൊണ്ടുണ്ടായ മാറ്റം ചെറുതല്ല നമ്മളൊക്കെ രണ്ടും കാണാൻ ഭാഗ്യം സിദ്ധിച്ചവരാണ് അല്ലേ നമ്മളൊക്കെ ചെറുതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ കോളേജ് പഠിക്കുമ്പോൾ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോഴല്ല കോളേജ് പഠിക്കുമ്പോൾ കേട്ടിരുന്ന ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാൽ നാട്ടിൽ ഇൻ്റർനെറ്റ് വരും ഇൻ്റർനെറ്റ് വന്നാൽ വലിയ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അന്ന് നമുക്ക് ആലോചിക്കാൻ കഴിയാത്ത കാര്യമാണ് വീഡിയോ കോള് വാട്സാപ്പ് ഫേസ്ബുക്ക് അല്ലെ ട്വിറ്റർ ബ്ലോഗുകൾ ഇൻ്റർനെറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയ വിസ്മയങ്ങൾ ഓൺലൈൻ മീറ്റിംഗ് അതൊക്കെ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് കൊല്ലം മുമ്പ് നമ്മളോട് പറയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ആശ്ചര്യമാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കുമോ ഇന്നത് നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ആധികാരിക വിദ്യാഭ്യാസമില്ലാത്ത ആളുകൾ പോലും ഈ സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളൊക്കെ വളരെ കൃത്യമായി അതിൻ്റെ ഗുണഭോക്താക്കളായിട്ട് മാറുകയാണ് വെല്ലിമ്മയും വെല്ലിപ്പിയും അപ്പൂപ്പനും അമ്മൂമ്മയും ഒക്കെ പറയണത് അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് സംസാരിക്കാൻ കുട്ടികൾക്കൊന്നും സമയം ഉണ്ടാവില്ല എല്ലാവർക്കും ഓരോ ജോലിയാണ് വൈകുന്നേരം നമുക്ക് ഗ്രൂപ്പിൽ കാണാനാണ് ഏത് ഗ്രൂപ്പാ പാർട്ടി ഗ്രൂപ്പല്ല അത് വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പാണ് കുടുംബ കൂട്ടായ്മകളാണ് അല്ലേ കുട്ടിക്ക് പേരിടുന്നത് കല്യാണത്തിന് തീയതി വെക്കുന്നത് കാരണം ആർക്കും ഒഴിവില്ല എല്ലാവരും നാല് ഭാഗത്താണ് കുറെ ആളുകൾ ഗൾഫിലാണ് കുറെ ആളുകൾ ഈ നാട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്ത് ചിലപ്പോൾ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലായിരിക്കും കുടുംബ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയകളിലാണ് എല്ലാ കുടുംബത്തിനും ഇപ്പോൾ കുടുംബ ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട് വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട് വിശേഷങ്ങൾ അതിലാണ് പറയുന്നത് നല്ലതാണ് അതിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഒരു മരണം സംഭവിച്ചാൽ ഒരാൾക്ക് സുഖമില്ലാതെ ആയാൽ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടായാൽ
നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വിശേഷം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക പുരോഗതിയുടെ അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം ഇൻ്റർനെറ്റ് കൊണ്ടുണ്ടായ മാറ്റം വളരെ വിവരിക്കാൻ കഴിയാത്തതാണ് ഇരുപത്തഞ്ച് കൊല്ലം മുമ്പ് നമ്മൾ കണ്ട നാടല്ല ഇന്ന് നമ്മൾ കണ്ട സമൂഹമല്ല ഇന്ന് എല്ലാത്തിനും മാറ്റമുണ്ടായി അത് വ്യക്തി ജീവിതത്തിൽ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ എല്ലാം മാറ്റങ്ങളുണ്ടായി നമ്മുടെ കുട്ടികളിൽ അവരുടെ സ്വഭാവങ്ങളിൽ ഒക്കെ മാറ്റങ്ങളുണ്ടായി അണുകുടുംബങ്ങളായി തങ്ങളിലേക്ക് ഒതുങ്ങിക്കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഇത്തരം സാംസ്കാരിക സംഘടനകൾക്ക് ഏറെ പ്രസക്തിയുണ്ട് നിങ്ങൾ ഇനിയും സജീവമായി പ്രവർത്തിച്ച് മനുഷ്യരെ ഒന്നിപ്പിച്ചിരുത്താനും നാടിൻ്റെ പൊതുകാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാനും നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കണം ഇവിടെ ആളുകളെ ഭിന്നിപ്പിക്കുന്ന വളരെ വലിയ ശ്രമങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ നമുക്കറിയാം ഹിന്ദു മുസ്ലിം ക്രൈസ്തവ മൈത്രി കൊണ്ട് പേര് കേട്ട മണ്ണാണ് കേരളം ഇപ്പം ഈ കഴിഞ്ഞ ഒരു ഒരു മാസക്കാലം മതേതര കേരളത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ല ആഘോഷങ്ങളുടെ ഒരു കാലമാണ് കടന്നുപോയത് ഏകദേശം ഒരു മൂന്നാഴ്ച മുമ്പാണ് അമ്പത് നോയമ്പ് പൂർത്തീകരിച്ച് ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഈസ്റ്റർ ആഘോഷിച്ചത് അവിടെ നിന്ന് ഒരു നാല് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഒരു പുതിയ വർഷത്തിൻ്റെ പ്രതീക്ഷകളുമായി കണ്ണനെ കണി കണ്ടുണർന്ന വിഷു കൈനീട്ടം സ്വീകരിച്ച വിഷു ആഘോഷം നമുക്കിടയിൽ നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങൾ ഹൈന്ദവ വിശ്വാസികൾ സഹോദരി സഹോദരന്മാർ ആചരിച്ചത് അവിടെ നിന്ന് ഒരാഴ്ച പിന്നിടുമ്പോഴാണ് മൂ മുപ്പത് ദിവസത്തെ പ്രധാനുഷ്ഠാനത്തിന് പരിസമാപ്തി കുറിച്ച് മനസ്സും ശരീരവും വിശുദ്ധമാക്കി തെറ്റുകുറ്റങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ വിശുദ്ധമാക്കി ഒരു പുതിയ പ്രതീക്ഷയുമായി ചെറിയ പെരുന്നാൾ ആഘോഷിച്ചത് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ ആഘോഷങ്ങളൊക്കെ പരസ്പരം പങ്കുവെക്കാനുള്ളതാണ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വിളിക്കാനുള്ളതാണ് കൊടുക്കാനും വാങ്ങാനുള്ളതാണ് അങ്ങനെയുള്ള സൗഹൃദങ്ങളുടെ മണ്ണാണ് അപ്പം അതിനൊക്കെ നേതൃത്വം നൽകുന്നത് എല്ലാ നാട്ടുമ്പുറങ്ങളിലും എല്ലാ ഗ്രാമങ്ങളിലും ഇതുപോലുള്ള സംഘടനകളാണ് അപ്പോൾ കലാ സാംസ്കാരിക സംഘടനകളുടെ പ്രസക്തി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വർദ്ധിച്ചു വരികയാണ് കഴിഞ്ഞ പത്തറുപത് കൊല്ലമായി നല്ല കലാ സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തനം നടത്തിയവരാണ് നമ്മൾ വട്ടം പഞ്ചായത്തിലൊക്കെ ഒരുപാട് നല്ല ക്ലബ്ബുകൾ കലാരംഗത്തും കായികരംഗത്തും നല്ല ഫുട്ബോളർമാരുള്ള ക്ലബ്ബുകൾ പെട്ടത്ത് വളരെ സർവ്വസാധാരണമായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ കുട്ടികളാകുമ്പോൾ അന്നൊക്കെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഇതുപോലുള്ള ഫുട്ബോൾ മത്സരങ്ങളൊക്കെ നടക്കും എല്ലായിടത്തും കാണാൻ പോകും പറവണ്ണ മൈതാനങ്ങളാണ് പ്രധാനമായും അതിൻ്റെ ഒരു കേന്ദ്ര ബിന്ദുവെങ്കിൽ ഈ വട്ടത്തും ആലിശ്ശേരിയിലും പര്യാപുരത്തും ഒക്കെ അങ്ങനെയുള്ള കളി മൈതാനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ക്ലബ്ബുകളുടെയൊക്കെ വാർഷികങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധേയമായ വാർഷികങ്ങൾ നല്ല കലാപരിപാടികൾ നമ്മുടെ ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് അവരുടെ കലാപ്രകടനങ്ങൾക്ക് ആദ്യം അരങ്ങുണർന്നിരുന്നത് ഇത്തരം കേന്ദ്രങ്ങളിലാണ് ആദ്യമായി നൃത്തം അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ആദ്യമായി കവിത ചൊല്ലുന്നത് ഒക്കെ ഇതുപോലുള്ള വേദികളിൽ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് അവസരം കിട്ടിയപ്പോഴാണ് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു നാട് അതിൻ്റെ തനിമ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ജനങ്ങൾക്ക് തിരക്കൊക്കെ ആയപ്പോൾ പുതിയ ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ അവരെ അവരുടെ ഉള്ളിലേക്ക് പിൻവലിച്ചപ്പോൾ അത് നഷ്ടമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇത്തരം വേദികളിൽ വെച്ച് നമ്മളത് തിരിച്ചു പിടിക്കാനുള്ള ശ്രമം ഉണ്ടാകണം ക്ലബ്ബുകൾ വീണ്ടും സജീവമാകണം നമ്മളുടെ കലാ സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തണം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ മുപ്പത്തിനാലാം വാർഷികം കടന്നു വരുന്നത് ഇതൊരു തുടക്കം മാത്രമാണ് ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ വലിയ പരിപാടികളുണ്ട് മന്ത്രിമാരും എം പിമാരും അങ്ങനെയുള്ള വലിയ ജനപ്രതിനിധികളൊക്കെ പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരു വലിയ ജനകീയ മുന്നേറ്റം ബ്രദേഴ്സ് കലാകായിക ഭവൻ്റെ ഭാഗമായി ഇവിടെ വരാൻ പോവുകയാണ് അതിന് ഞാൻ അഭിവാദ്യം ചെയ്യുകയാണ് പിന്നെ തുടക്കം കുറിക്കുന്നത് ഒരു വികസന പ്രവർത്തനത്തിലെ ചർച്ചയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇവിടെ തീണ്ടാപ്പടിയിലൊരു പാലം വേണമെന്ന കാര്യം എന്നോ ഉള്ള ഒരു ആവശ്യമാണ് പല കാരണങ്ങളാൽ അത് നടക്കാതെ പോയി എന്നുള്ളതും വസ്തുതയാണ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ നമ്മുടെ കേരള സംസ്ഥാന രൂപീകരണത്തിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഈ പരിസരങ്ങളിൽ ഒരുപാട് പാലങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതിലാദ്യം വന്ന പാലങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് മാങ്ങാട്ടിരി പാലം മാങ്ങാട്ടിരിയിൽ പാലം ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തിരൂരുമായിട്ടൊരു ബന്ധം ഉണ്ടാവുമായിരുന്നില്ല ഈ വെട്ടം അംശം വെട്ടം ദേശക്കാരും വച്ചാട്ടിരി അംശം പറവണ്ണ ദേശക്കാരും അങ്ങനെ നമ്മൾ വെട്ടം പഞ്ചായത്തുകാരും ഇപ്പുറത്തുള്ള മംഗലത്തുകാരും ഇപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ പാലം വന്നത് ഇപ്പോഴാണ് മാങ്ങാട്ടിരി പാലം അതിലൊരു വലിയ പങ്ക് വഹിച്ചു മാങ്ങാട്ടിരിയിൽ പാലമുണ്ടായി കാലങ്ങളുടെ മുറവിളിക്ക് ശേഷമാണ്
ഇവിടെ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴ് എൺപത്തെട്ട് കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഇവിടെ സംസാരിച്ചിരുന്ന പാലം അത് അങ്ങനെ ഒരു സംസാരമുണ്ട് ഞാനും അത് അംഗീകരിക്കുന്നു ഇവിടെയൊക്കെ ഇപ്പോൾ പ്രപ്പോസൽ വന്ന പാലമാണ് അന്ന് അരുമ്പിരുത്തിയിൽ ആ പാലം വന്നു വളരെ ചെറിയ പാലമാണ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് പാലങ്ങൾ പറവണ്ണ പാലം വന്നു പറവണ്ണയിലും ഈ സമീപകാലത്താണ് പാലം വന്നത് പറവണ്ണക്കാർക്ക് ഇപ്പുറത്ത് കിടക്കണമെങ്കിൽ ഞങ്ങളൊക്കെ കുട്ടികളാകുമ്പോൾ സ്കൂളിൽ പോകുമ്പോൾ അന്ന് അവിടെ വഞ്ചിയാണ് തോണിയാണ് പാലം ഇടയ്ക്ക് മരത്തിൻ്റെ പാലം ഇതേപോലെ മരത്തിൻ്റെ പാലം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പൊളിയും അപ്പോൾ വഞ്ചിയാണ് എന്നിട്ട് വഞ്ചിയിൽ ചിലപ്പോൾ വഞ്ചിക്കാരനുണ്ടാവില്ല ഒരു വഞ്ചിട്ടിട്ട് കയർ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ട് കെട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും ഇത് നമ്മൾ ഓടിക്കയറിയിട്ട് ഇത് വലിക്കാനുള്ളൊരു വാശിയാണ് അന്ന് ഈ കയർ വലിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഇത് തുഴയുന്നതിന് സമാനമാണ് അപ്പോൾ ചിലപ്പോഴൊക്കെ അപകടം പറ്റാറുണ്ട് ഇത് വലിക്കാനുള്ള വാശിക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ കയറി ഇത് വലി തുടങ്ങുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഒരാളെ കാല് അകത്തും ഒരു കാല് പുറത്തുമായിരിക്കും ആ സമയത്ത് വലിച്ചാൽ ഇയാൾ അങ്ങോട്ട് വീഴുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഒരു സാഹചര്യം പറവണ്ണയിൽ പാലം വന്നു അങ്ങനെ നിരവധി പാലങ്ങൾ കൂട്ടായി റെഗുലേറ്റർ കമ്പ്രിഡിച്ച് ഒരുപാട് കാലമായി ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ആശയാണ് സമീപകാലത്താണ് ഒരു രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടിനുള്ളിലാണ് കൂട്ടായി റെഗുലേറ്റർ കമ്പ്രിഡിച്ച് യാഥാർത്ഥ്യമായത് അങ്ങനെ ഒരുപാട് പാലങ്ങൾ അതിനൊക്കെ എത്രയോ മുമ്പ് ഉണ്ണിയാൽ പാലം ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മളെ ബന്ധിപ്പിച്ചത് പാലങ്ങൾ അക്കരെയും ഇക്കരെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ പാലങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഏറെ സ്വാഗതാർഹമാണ് ഇവിടെ ഇത് നമ്മളെല്ലാവരും ഒരു കുറ്റബോധത്തോടു കൂടി തന്നെ കാണേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് ഇതിൽ രാഷ്ട്രീയമായി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നമ്മൾ പറയുന്നതിൽ അർത്ഥമൊന്നുമില്ല ഇവിടുത്തെ ജനപ്രതിനിധികൾ ഇവിടെ വന്ന ഭരണകൂടങ്ങൾ ഒക്കെയുണ്ട് അവരുടെ ഒക്കെ ശ്രദ്ധയിൽ വരേണ്ടതും പരിഹരിക്കപ്പെടേണ്ടതുമായ ഇന്നത്തെ തലമുറയിലെ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരി നമ്മളോടൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ അത് ഏത് പാർട്ടി ആവട്ടെ ഏത് ഇസമോ ആവട്ടെ നമ്മളെല്ലാവരും നാണം കെട്ടി നിൽക്കേണ്ട ഒരു സ്ഥിതിയാണത് കാരണം ഇത്രയൊക്കെ ആയിട്ടും എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഒരു പാലം ഉണ്ടാക്കിയില്ല എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അപ്പോൾ അതിന് അതിൻ്റേതായ കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ഇതൊക്കെയാണെങ്കിലും പാലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എളുപ്പം വരാവുന്നൊരു സംഗതിയാണ് എന്നാൽ തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത്രയേറെ പ്രയാസമുള്ളൊരു സംഗതി വേറില്ല അപ്പം ഞാൻ പന്ത്രണ്ട് കൊല്ലമായി എം എൽ എ ആണ് ഞാൻ എൻ്റെ കാർമ്മികത്വത്തിൽ മൂന്ന് പാലങ്ങൾ എൻ്റെ മണ്ഡലത്തിൽ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് പാലങ്ങൾ ഒരു അഞ്ചാറ് പാലം പല സ്റ്റേജിൽ നിൽക്കുകയാണ് എന്താ കാരണം പലതിനും പല ജാതി തടസ്സമുണ്ടാവും ഒന്ന് ഇപ്പോൾ പല സ്കീമുകളിലും ചെല്ലുമ്പോൾ ആ സ്കീമുകളുടെ പ്രത്യേകത ഉണ്ട് ചില സ്കീമിന് സ്ഥലം വെറുതെ വിട്ടുതരണം സ്ഥലം വെറുതെ വിട്ടുതരണം ഈ തൊട്ടടുത്ത് അതിൽ ആരുടെയൊക്കെ ഭൂമി അക്വയർ ചെയ്യേണ്ടി വരുമോ അവരുടെയൊക്കെ കൺസെൻറ്റ് നമ്മൾ എഴുതി ഒപ്പിട്ട് കൊടുത്താലേ ആ പാലത്തിൻ്റെ ഭരണാനുമതി കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാവും ചിലത് ലാൻഡ് നിർബന്ധപൂർവ്വം അക്യൂർ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും എന്നിട്ട് അവർക്ക് ഗവൺമെൻറ് നഷ്ടപരിഹാരം കൊടുക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള സ്കീമുകൾ ഉണ്ടാകും അങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത സ്കീമുകൾ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ഏതായിരുന്നാലും ഇതിനുള്ളൊരു ഊർജിതമായ ശ്രമം ഉണ്ടാകണം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ സമീപകാലത്താണ് കുഞ്ഞൂലിക്കടവിൽ പാലം വന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഞാൻ എം എൽ എ ആയ ആ സമയത്ത് തന്നെ ഇവിടെ ജനപ്രതിനിധിയായിരുന്ന മമ്മൂട്ടി സാഹിബ് അതിനുവേണ്ടി നടത്തിയിട്ടുള്ള പരിശ്രമങ്ങൾ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കാം കുഞ്ഞൂലിക്കടവിൽ ഇവിടെ തൊട്ടടുത്താണ് പാലം വന്നത് അപ്പോൾ ഇതങ്ങനെ അസാധ്യമായൊരു സംഗതിയൊന്നുമല്ല ഇതിനു വേണ്ടിയുള്ള കൃത്യമായ പ്രപ്പോസൽ ഉണ്ടാവണം കഴിവതും ആളുകളുടെ ഭൂമി കുറച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്ന ലെസ് ഡാമേജ് തിയറി എന്ന് പറയും മറ്റുള്ളവരുടെ ഭൂമി കുറഞ്ഞ രൂപത്തിൽ എടുക്കുന്ന ഒരു പ്ലാനും എസ്റ്റിമേറ്റുമാക്കി നമ്മൾ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരോട് പറഞ്ഞിട്ട് ആ രീതിയിൽ വേണം ഒരു പാലം ഉണ്ടാക്കാൻ പാലത്തിന് ഹൈറ്റൊക്കെ വേണ്ടി വരും അതൊന്നും ചുരുക്കാൻ കഴിയില്ല അതിന് ഈ പറഞ്ഞ ഇത് കനോലി കനാലാണ് അതിൻ്റെ ചില നിബന്ധനകളും നിയമങ്ങളും ഉണ്ടാവും എന്ന് കരുതി കനോലി കനാലിൽ ഒരുപാട് പാലങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ പാലങ്ങളൊക്കെ കനോലി കനാലിലാണ് പറവണ്ണപ്പാലായാലും ഉണ്ണിയാൽ പാലായാലും അതിന് ശേഷം വന്ന അരുമ്പിരുത്തി പാലമായാലും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് പോയാലൊക്കെ പാലമുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഹൈറ്റൊക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള പാലങ്ങൾ നമുക്കിവിടെയും സാധ്യമാണ് അപ്പോൾ അതിന് ഒരു ഒരു വലിയ ശ്രമം ഉണ്ടാകണം ഇതൊരു തുടക്കമാവട്ടെ ഇതിനു വേണ്ടി ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥരെ വിളിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് ജനപ്രതിനിധികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ
ഇതൊന്നും അസാധ്യമായ ഒരു സംഗതിയല്ല ഇവിടെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച പോലെ ഒന്നുകിൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ഓൺ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന് ചെയ്യാവുന്ന ഒന്നേ ഉള്ളൂ ഈ പാലം അതല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പോഴത്തെ മേജർ പ്രോജക്റ്റുകളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് കിഫ്ബി ആണ് കിഫ്ബിക്ക് അതിൻ്റെതായ താമസങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഞാനതിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ വശത്തിലേക്ക് വരുന്നില്ല കിഫ്ബി മറ്റുള്ളതുപോലെ എളുപ്പമല്ല എങ്കിൽ പോലും കിഫ്ബിയിലും പാലം കൊണ്ടുവരാം കിഫ്ബിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമം ഉണ്ടാക്കാം പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പ്ലാനും എസ്റ്റിമേറ്റും ഒക്കെ തയ്യാറാക്കി നോക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ലെസ് ഡാമേജ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കേണ്ട സ്ഥിതിയിലേക്കുള്ള ഒരു പ്ലാനും എസ്റ്റിമേറ്റ് ആവണം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് രണ്ടോ മൂന്നോ അൾട്ടർനേറ്റീവ് സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ടാവണം ഒന്നുകിൽ ഒന്ന് ഈ വഴിയിലൂടെ ഒന്ന് ആ വഴിയിലൂടെ അങ്ങനെ രണ്ട് മൂന്നെണ്ണം നോക്കിയിട്ട് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് ഏതാണ് നോക്കുക ആ നോക്കി നമുക്ക് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ രൂപത്തിലുള്ളതിലേക്ക് ജനങ്ങളെ സഹകരിപ്പിക്കണം ഭൂമി പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഭൂമി ഏറ്റെടുത്ത് പാലുണ്ടാക്കാൻ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് പ്രയാസമാണ് അപ്പം ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ വിവിധ സ്റ്റേജുകളിൽ നിൽക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാലം ആ പാലത്തിന് ഒരു സമയത്തിന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ആളുകൾ ഭൂമി തന്നില്ല മൂന്ന് സെൻറ്റ് നാലര സെൻറ്റ് ഒക്കെയാണ് ഓരോരുത്തർക്ക് പോകുന്നത് അന്ന് സത്യത്തിൽ അതിന് ഫണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അന്ന് അവരാരും ഭൂമി വിട്ടുനിന്നില്ല അഞ്ചു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ വീണ്ടും ചില ശ്രമങ്ങൾ പുതിയ ശ്രമങ്ങൾ ഉണ്ടായപ്പോൾ എല്ലാവരും ഭൂമി വിട്ട് തന്നു പക്ഷെ അപ്പോഴേക്ക് ആ ഫണ്ട് പോയിരുന്നു ഭൂമി കൺസെൻറ്റ് ഒപ്പിട്ട് തന്നു ആ കൺസെൻറ്റ് ഒപ്പിട്ടതും കൊണ്ട് ഞങ്ങളത് വീണ്ടും അയച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴത് അത് ഒരു ഭരണാനുമതിയുടെ വക്കത്ത് നിൽക്കുകയാണ് അങ്ങനെ അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള പരിശ്രമങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ നടക്കാത്തൊരു കാര്യവുമല്ല ഇത് ഈ മേഖലയുടെ വികസനത്തിന് വളരെ അനിവാര്യമാണ് ഇവിടെ നിന്ന് നേരെ നമുക്ക് തിരൂരുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ കിഴക്ക് പടിഞ്ഞാറൻ മേഖലകളെ ബന്ധിപ്പിക്കാൻ ഒക്കെ ഏറ്റവും അനിവാര്യമായിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ് അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടിയുള്ള ആ ഒരു പരിശ്രമത്തിൻ്റെ തുടക്കമാവട്ടെ ഒരു പുതിയ തുടക്കമാവട്ടെ മുമ്പ് ഒരുപാട് തുടക്കം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ പൂർവികന്മാരായ പഴയ നേതാക്കന്മാരുടെ ഒക്കെ കാലത്ത് വലിയ ശ്രമങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് പല കാരണത്താൽ അത് വിജയിച്ചില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ ഏതായിരുന്നാലും ഒരു പുതിയ തുടക്കമാവട്ടെ ജനപ്രതിനിധികളെയൊക്കെ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് നിങ്ങൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഭരണ നേതൃത്വത്തെ കാണണം ജനപ്രതിനിധികളോട് ചേർന്നുകൊണ്ട് കാണണം ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഇവിടുത്തെ എം എൽ എയെയും കൂട്ടിച്ചേർത്ത് നിങ്ങളെല്ലാവരും കൂടി ഒരു പ്ലാൻ എസ്റ്റിമേറ്റ് ഒക്കെ തയ്യാറാക്കിച്ച് അതിനു വേണ്ടി ഒരു മീറ്റിംഗ് ഒക്കെ വിളിപ്പിച്ച് അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും സ്വീകാര്യമായ ഒരു ഒരു രൂപം കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ എം എൽ എയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ മന്ത്രിയെ പോയി കണ്ട് ഒരു നിവേദനമൊക്കെ നടത്തി പിന്നെ അത് എം എൽ എ ഫോളോ ചെയ്യണം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ബഡ്ജറ്റിൽ വരണം അതിന് ഫണ്ട് വെക്കണം അല്ലാതെ ഒന്നും ഒരു പദ്ധതി നടക്കില്ല ബഡ്ജറ്റിൽ വരാതെ ഒരു പദ്ധതി നടക്കില്ല അല്ലെങ്കിൽ കിഫ്ബിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കണം അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പരിശ്രമങ്ങൾ അത് എം എൽ എമാരുടെ ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാൻ കഴിയും പ്രിയപ്പെട്ട മൊയ്തീൻ സാഹിബ് അതിലൊക്കെ നിങ്ങളോടുമായിട്ട് നന്നായിട്ട് സഹകരിക്കും അപ്പോൾ ആ നിലയിലുള്ള ഒരു എല്ലാവരും കൂടി കൂടി ചേർന്ന് കൊണ്ടുള്ള ഒരു സമീപനം ഇതിലുണ്ടായാൽ ഇത് നടക്കാത്ത ഒരു കാര്യവുമല്ല ഇത് വളരെ അധികം വൈകാതെ വളരെ പെട്ടെന്ന് അടുത്ത മാസം അല്ലെങ്കിൽ പിറ്റത്തെ മാസം ഒരു കൊല്ലം കൊണ്ട് നടക്കുന്നു ഞാൻ പറയുന്നില്ല അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഞാൻ സമയമെടുക്കും ഇതിൻ്റെ ഈ ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഡിസൈനൊക്കെ വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഏതെങ്കിലും എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലെ ആളുകളെയാണ് ഇത് ഏൽപ്പിക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഡിസൈൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മളൊരു കൊല്ലം അവരെ പിന്നാലെ നടക്കണം ഫൈനലായിട്ടൊരു ഡിസൈൻ കിട്ടിയ ഡിസൈൻ കിട്ടിയാലേ അതിൽ എ എസ് കിട്ടുള്ളൂ എ എസ് കിട്ടിയിട്ട് പിന്നെ അത് വീണ്ടും പരിശോധിച്ചിട്ടാണ് ടി എസ് കിട്ടിയ ടി എസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞതാണ് ടെൻഡറിന് പോവുക അപ്പം അങ്ങനെ ഒരുപാട് കടമ്പകളുണ്ട് അത് മറ്റെല്ലാ പ്രവർത്തികൾക്കുമുണ്ട് പാലത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അത് കുറേ കൂടി സങ്കീർണമാണ് അനുഭവത്തിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിലാണ് ഞാൻ ഈ കാര്യങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഏതായിരുന്നാലും ഒരു നല്ല ജനകീയ കൂട്ടായ്മയിലൂടെ ഇവിടെ ബ്രദേഴ്സ് കലാകായിക ഭവൻ തുടക്കം കുറിച്ച ഈ കൂട്ടായ്മയിലൂടെ നമുക്ക് ഈ പാലം എന്ന ആശയവുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോയാൽ അത് വളരെ വൈകാതെ തന്നെ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കുന്ന യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സ
എം എൽ എ ശംസുദ്ദീൻ സാഹിബ് നമ്മുടെ യോഗത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ വട്ടം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻറ് നൗഷാദ് മറ്റ് ജനപ്രതിനിധികളെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ നേതാക്കന്മാരെ നാട്ടുകാരെ നമ്മുടെ നീ തീണ്ടാപ്പടി പാലത്തിൻ്റെ വിഷയങ്ങളും അതിൻ്റെ ആവശ്യകതകളും നമ്മളെല്ലാവരും പറഞ്ഞ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞതാണ് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുന്നതിൽ ഒരു അഭംഗിയുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഇങ്ങനത്തൊരു ഡിബേറ്റ് പൊതു ചർച്ച സംഘടിപ്പിച്ച നമ്മുടെ ബ്രദേഴ്സ് ക്ലബിൻ്റെ ഭാരവാഹികളെ ഈ അവസരത്തിൽ അഭിനന്ദിക്കുകയാണ് കാരണം എന്തായാലും ഒരു പൊതു ഒരു പൊതു എല്ലാവരും കൂടിയിരുന്നു കൊണ്ട് ഒരു പൊതു ചർച്ചക്ക് ഇത് കഴിഞ്ഞിടത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളും പറയാം ഇവിടുത്തെ ബന്ധപ്പെട്ട നമ്മുടെ എം എൽ എ ഈ പാലത്തിൻ്റെ ടെക്നിക്കൽ സ്ഥാപനങ്ങൾ മറ്റ് പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളെ മുമ്പിൽ വിശദീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പഞ്ചായത്ത് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു എന്തായാലും ഒരു കോടികളുടെ ചെലവ് വരുന്നൊരു പാലമാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ളത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ മാത്രം വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊന്നും നടക്കില്ല ഞാനിത് പറയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് തന്നെ ഒരു പാലമുണ്ട് ഇടുകാട്ടിൽ പാലം ഈ കരോലി കനാലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഏകദേശം പതിന് പതി പതിനാ പതിമൂന്നാം വാർഡും പതിനഞ്ചാം വാർഡുമായി ബന്ധിക്കുന്ന പാലം അതിൻ്റെതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഞങ്ങളതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടന്ന ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ ആദ്യം ഇറിഗേഷൻ വകുപ്പിനെ സമീപിച്ചപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞ് മുപ്പത് മീറ്ററിൻ്റെ മേലുള്ള സ്ഥലമായതുകൊണ്ട് മേജർ ഇറിഗേഷൻ വകുപ്പിനെ സമീപിക്കണോ എന്നിട്ട് അവരുടെ പിന്നാലെ നടന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു പാലത്തിന് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മുടെ എം എൽ എ കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിച്ച് കഴിഞ്ഞു ഒരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇറങ്ങുമ്പോൾ വിചാരിച്ച മതി കാര്യങ്ങൾ അത്ര എളുപ്പത്തിൽ നടത്തിക്കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയില്ല എന്തായാലും ഈ പാലത്തിൻ്റെ പ്രസക്തി ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മുടെ ആശുപത്രിയുടെ വികസനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് നമ്മുടെ ആശുപത്രിയുടെ വികസനം നമ്മുടെ വാക്കാട് ഹെൽത്ത് സെൻറ്റർ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് ഫണ്ടുകൾ അതിൽ വെക്കുന്നുണ്ട് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഫണ്ട് വെക്കുന്നുണ്ട് ബ്ലോക്കിൻ്റെ ഫണ്ട് വെക്കുന്നുണ്ട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ ഫണ്ട് വെക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ഡയാലിസ് യൂണിറ്റ് വേണ്ടിയിട്ട് ഇരുപത്തൊമ്പത് ലക്ഷം റുപ്യ നമ്മുടെ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വെച്ചിട്ട് വർക്കൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നത് അതിൻ്റെ പ്രസക്തി പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്തും കഴിക്കുള്ള ആളുകൾക്കും കിട്ടണമെങ്കിൽ ഈ പാലത്തിൻ്റെ അത്യന്ത്യാഭ്യാസം പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഏറ്റവും വലിയ ഉപരി നമ്മളെ തീടാപ്പാടി മഹലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇവിടെ മയ്യത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കടക്കുമ്പോൾ അവരൊരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾ പല രീതിയിൽ നമ്മൾ അനുഭവിച്ച വിഷയങ്ങളുണ്ട് കാരണം അവരുടെ അത് കടക്കുന്ന പ്രയാസം പാലത്തിൽ ഏറ്റിക്കൊടുക എന്നിട്ട് പല ആളുകളും ആംബുലൻസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കാറ് അപ്പം ഞാൻ അതിന് കൂടുതൽ വിഷയത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല ഇവിടെ പോകാനപ്പോൾ നമ്മൾ എം എൽ എ പറഞ്ഞ മാതിരി തന്നെ കുറച്ച് ഭൂമി നഷ്ടപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഏതാണ്ട് നല്ലൊരു ഇത് നമ്മുടെ പഞ്ചായത്ത് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പോൾ ജനങ്ങൾ നമ്മൾ എല്ലാവരും സഹകരിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പാലം യാഥാർത്ഥ്യമാക്കണം എന്നാണ് എനിക്കതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് ഒരിക്കൽ കൂടി സംഘടിപ്പിച്ച ഇവർക്ക് ബന്ധപ്പെട്ട ഇതിൻ്റെ ക്ലബിൻ്റെ ഭാരവാഹികൾക്ക് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു അടുത്തത് ആക്ഷൻസ് അറിയിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട സ്ഥലം വാർഡ് മെമ്പർ ഷെജുവിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു ഒരു ജനകീയ സദസ്സ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ സംഘടിപ്പിക്കേണ്ടി വന്നതിലുള്ള ഒരു സാഹചര്യം വളരെ നിരാശാജനകമാണ് എന്ന് ഞാൻ ആദ്യമേ സൂചിപ്പിക്കാം നമുക്ക് മുൻപ് നടന്നു പോയവർ ഈ പ്രദേശത്തെ ഇരുകരകളെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പാലം യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാൻ കഴിയാത്തതിൻ്റെ ഒരു പരിണിത ഫലമാണ് ഞാനും നിങ്ങളും ഇന്നിവിടെ കൂടിയിരിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് നമുക്കറിയാം തീണ്ടാപ്പടി പാലത്തിൻ്റെ ആവശ്യതകളും അതേപോലെ തന്നെ ഇരു കരകളിലുമായി നിൽക്കുന്ന സർക്കാർ സർക്കാർ ഓഫീസുകൾ വിദ്യാലയങ്ങൾ ആതുര സേവന രംഗത്തുള്ളവർ എല്ലാവരെയും വളരെ പ്രയാസപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഈ പാലം യാഥാർത്ഥ്യമാവാതെ ഇരിക്കുന്ന ഈ ഒരു സാഹചര്യമുള്ളത് ഇനി ഇത്തരം ഒരു ചർച്ചകൾക്കും പ്രയാസങ്ങളും ഉണ്ടാവാത്ത രൂപത്തിൽ വരുന്ന ഒരു തലമുറയോട് യാഥാർത്ഥ്യമാവാതെ പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പ്രയാസങ്ങളോ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളോ ബുദ്ധിമുട്ടുകളോ കൊണ്ട് ഇത് യാഥാർത്ഥ്യമാവാതെ പോകുന്ന
യാഥാർത്ഥ്യം ആക്കാൻ പോകുന്നതിൽ നിന്ന് പിന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയിട്ടുള്ള ഒരു സാഹചര്യം കൊണ്ടാണ് ഞാനും നിങ്ങളും ഇന്നിവിടെ കൂടിയിരിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അത്തരം ഒരു സാഹചര്യം വരുന്ന തലമുറയ്ക്ക് ഇല്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഊർജിതമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാവണം നേരത്തെ എം എൽ എ സൂചിപ്പിച്ചു ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ സാങ്കേതികപരമായിട്ടുള്ള പ്രയാസങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും അതിൻ്റെ പരിണിത ഫലങ്ങൾ ഏത് രൂപത്തിലാണോ വന്നു ചേരുന്നത് എന്നുള്ള വിഷയങ്ങളെയൊക്കെ കുറിച്ച് ബഹുമാനപ്പെട്ട എം എൽ എ ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി ആ പ്രയാസങ്ങളെയെല്ലാം മറികടന്നുകൊണ്ട് ആ ബുദ്ധിമുട്ടുകളെ മറികടന്നുകൊണ്ട് ഇത് യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നത് വരെയുള്ള പ്രയാസങ്ങളെയും ബുദ്ധിമുട്ടുകളെയും അതൊരു വെല്ലുവിളിയായി ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് ഇത് യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നത് വരെയുള്ള അതിൻ്റെ പ്രയാണത്തിന് ഇന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മളെ എല്ലാവരും പ്രതിജ്ഞയെടുത്തുകൊണ്ട് വേണം ഇത് യാഥാർത്ഥ്യം വരുന്നുള്ള പോരാട്ടത്തിന് ആ പോരാട്ടത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ നിന്ന് നയിക്കാൻ എല്ലാവരും ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ള ഒരു ആവശ്യം നമ്മുടെയും വരുന്ന തലമുറയെയും എല്ലാവരുടെയും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ആവശ്യമാണ് എന്ന് മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് ഇത് യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നത് വരെയുള്ള പോരാട്ടത്തിന് ഒരു പാതി വഴിയിൽ ഉപേക്ഷിക്കുകയില്ല എന്നുള്ള ഒരു പോരാട്ടത്തിന് എല്ലാവരും തയ്യാറെടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് ഈ അവസരത്തിൽ ബോധിപ്പിക്കാനുള്ളത് നേരത്തെ നമ്മുടെ ടെക്നിക്കലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെയേറെ വികാസം പ്രാപിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ഞാനും നിങ്ങളും ജീവിക്കുന്നത് ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ബന്ധപ്പെട്ട പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകും നഷ്ടപരിഹാരം നൽകുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അത്തരം പ്രയാസങ്ങളെയൊക്കെ ഏത് രൂപേണയാണോ മറികടക്കേണ്ടത് എന്ന് ഇത്തരം പാലങ്ങളൊക്കെ ഇതിന് മുൻപൂടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ കനോല് കനാലും കുറുകെ പാലങ്ങൾ വേറെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ആ പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ മറികടന്നുകൊണ്ട് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള പാലങ്ങളാണ് അതൊക്കെ തീണ്ടാപ്പടി പാലത്തിനുമായിട്ട് പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രയാസങ്ങളൊന്നുമില്ല ഭൂമി ഏറ്റ് ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നതും അല്ല എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ഭൂമി നൽകുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും നമ്മളുടെ വീട്ടിലേക്ക് പ്രയാസ ഈ കാര്യങ്ങൾ കടന്നു വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രയാസങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ പക്ഷെ അതിനെയെല്ലാം മറികടക്കാൻ പറ്റുന്നതായിട്ടുള്ള ഭൗതികമായിട്ടും സാങ്കേതികമായിട്ടുമുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വികാസം പ്രാപിച്ച ഒരു കാലഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് ഞാനും നിങ്ങളും കടന്നു പോകുന്നത് അപ്പോ അത്തരം പ്രയാസങ്ങളെയും ബുദ്ധിമുട്ടുകളെയൊക്കെ മറികടക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സാങ്കേതികപരമായിട്ടുള്ള സഹായങ്ങൾ തേടിയിട്ടുണ്ട് ഈ പാലം യാഥാർത്ഥ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള എല്ലാ നടപടികളിലും നമ്മൾ എല്ലാവരും പങ്കാളികളാകണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടും ഈ ഒരു ജനകീയ സദസ് സംഘടിപ്പിച്ച ബ്രിട്ടീഷ് കലാ കായിക ഭവന്റെ അതിൻ്റെ അണിയറ പ്രവർത്തകർക്ക് എല്ലാവിധ ആശംസകളും അറിയിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം ആശംസകൾ അറിയിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രിയ വാർഡ് മെമ്പർ മാഷ കളരിക്കൽ ക്ഷണിക്കുന്നു നമ്മളൊക്കെ ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് ഈ സംവാദത്തിൽ ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് ഞാൻ എൻ്റെ ഓർമ്മ വെച്ച കാലം മുതൽ ഈ പാലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ചകളും ആവശ്യങ്ങളും ഒക്കെ പലരും ഉന്നയിക്കുന്നതും അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുന്നതും ഒക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അത് പൂർണ്ണ തോതിൽ നടപ്പിലാക്കാൻ സാധിക്കാത്ത പല സാഹചര്യങ്ങളും നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ടായിട്ടുണ്ട് അത്തരം സാഹചര്യങ്ങൾ മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് ഇനിയും നമുക്ക് വരാൻ പോകുന്ന തലമുറക്ക് നീതി നിഷേധം നൽകാൻ നമുക്ക് ഒരു കാരണവശാലും അനുവദിച്ചു കൂടാ എന്ന ഒരു പ്രതിജ്ഞയായിരിക്കണം ഇന്നത്തെ ഈ സംവാദത്തിൽ ഇന്നത്തെ ഈ കൂട്ടായ്മയിൽ നമ്മൾ ഒരുമിച്ചെടുക്കേണ്ടത് നായർത്തോട് ഒരു പാലം വരുന്നുണ്ട് നായർത്തോട് പാലം ഏകദേശം ചമറോട്ടം പാലത്തോട് ബന്ധിപ്പിക്കാൻ ഇൻ്റർകണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ നേട്ടത്തിന് ഉപാധിയാകുന്ന പാലാണ് അതോടൊപ്പം ആ പാലം ഇങ്ങോട്ട് കടന്നു വന്നാൽ കൂട്ടായിൽ നിന്ന് മംഗലത്തേക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡന്റ് എത്തിയിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ ഈ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ് മംഗലം കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നാൽ ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ പുതിയങ്ങാടിയിൽ നിന്ന് കൂഞ്ഞുലിക്കടവ് വഴി കയറി വന്ന് ആലിശ്ശേരിയിലൂടെ കടന്ന് ഈ പാലം ഇവിടെ യാഥാർത്ഥ്യമായാൽ 
പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്ത് നിൽക്കുന്ന ഹോസ്പിറ്റൽ ടി എം ജി കോളേജ് മലയാള സർവകലാശാല പോലെയുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനത്തിലേക്കും ആരോഗ്യ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കും കടന്നു വരാൻ ഇവിടുത്തെ സമൂഹത്തിന് ധാരാളം സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഒട്ടനവധി കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഇത് തടസ്സം നേരിട്ടിട്ടുള്ളത് ആ തടസ്സങ്ങൾ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി പരമാവധി വിട്ടുവീഴ്ചകൾ ചെയ്ത് നേരത്തെ എം എൽ എ സൂചിപ്പിച്ചത ലെസ് ഡാമേജ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഇതിനെ പ്രായോഗികവൽക്കരിക്കാനുള്ള ശ്രമമായിരിക്കണം നമ്മൾ നടത്തേണ്ടത് ഇവിടെയുള്ള കനോലി കനാലിന് കുറുകെ ഈ പറഞ്ഞ അരിക്കഞ്ചിറ പാലുണ്ട് പറവണ്ണപ്പാലുണ്ട് ഉണ്ണിയാൽ പാലുണ്ട് അരുമ്പിരുത്തി പാലുണ്ട് ഈ പാലത്തിനൊക്കെ ടെക്നിക്കൽ സാങ്ഷനും അതിന് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ സാങ്ഷനും ഒക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അത് കൃത്യമായി നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് നിന്ന് പ്രവർത്തിച്ചാൽ ഇവിടെയൊക്കെ ടെക്നിക്കൽ സാങ്ഷൻ്റെയും അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സാങ്ഷൻ്റെയും പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമല്ല ഇതിന് വ്യത്യസ്തമായ തലങ്ങളുണ്ട് ഒരു പാലത്തിന് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് നടപ്പിൽ വരുത്താൻ സാധിക്കാൻ സാധിക്കാത്തത് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒക്കെ എം എൽ എമാരും മറ്റു ആളുകളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു പോയവർക്ക് എന്തുകൊണ്ട് സാധിച്ചില്ല എന്നുള്ളത് അവരെ മാത്രം കുറ്റപ്പെടുത്തിയോണ്ടോ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളും മാറ്റം കുറ്റപ്പെട്ടുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല ഇതിൻ്റെ സ്ഥലം എടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും ഇവിടെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അത്തരം പ്രശ്നങ്ങളിലൊക്കെ ആരെയും പ്രയാസപ്പെടുത്താതെ മാന്യമായ ദിശാബോധത്തോടു കൂടിയിട്ട് ആ വിഷയം അവലംബിച്ച് മുന്നോട്ട് പോയാൽ അതിനൊക്കെ പരിഹാരം ഉണ്ടാകും അതിന് വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യാൻ ഉതകുന്ന നല്ല സമൂഹമാണ് അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും ഉള്ളത് എന്ന് പ്രത്യേകം പറയേണ്ടതില്ല ഒരു മഹല്ല് ഓ തിടാപ്പടി മഹല്ല് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പള്ളിയിലേക്ക് ഈ പ്രദേശത്തുള്ള മുഴുവൻ ആളുകളും നേരത്തെ നാസർ സാഹേബ് നാസർ മെമ്പർ പറഞ്ഞതുപോലെ അവിടുത്തെ മൃത ശരീരവുമായിട്ട് ആംബുലൻസിന് ചുറ്റി കറങ്ങിയിട്ട് അരുമ്പുരുത്തിയിലൂടെ കടന്നു വരണം ഈ പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ നിലനിൽക്കെ മഹല്ലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില വിഷയങ്ങൾ ഞങ്ങൾ സഹകരിക്കില്ല എന്നുവരെ പറയുന്ന ആളുകളെ ഈ ഭാഗത്തുള്ള ആൾക്കാർ കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ആവശ്യം ഉന്നയിക്കാൻ ഈ നാടിൻ്റെ കണക്ടിവിറ്റിയെ പൂർണ്ണ തോതിൽ നടപ്പിലാക്കാൻ നിങ്ങളൊക്കെ ഒരുമിച്ച് മുന്നോട്ട് വന്നാൽ നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ മുഖച്ഛായ മാറുമെന്നുള്ള തിരിച്ചറിവാണ് ഇത്തരം പ്രതിഷേധങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നത് എന്ന് കൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് ഏറ്റവും അനുയോജ്യനായ എം എൽ എ ആണ് നമുക്കുള്ളത് ജനങ്ങളോടൊപ്പം നിൽക്കുന്ന വികസനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്നും ജനങ്ങൾക്കൊപ്പം നിൽക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഏറ്റവും നല്ലൊരു എം എൽ എ ആണ് നമുക്കുള്ളത് അദ്ദേഹം തഴയപ്പാലം അവിടെയുള്ള പ്രയാസങ്ങൾ തീർത്ത് അത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അതേപോലെ തന്നെ ട്രാഫിക് ജംഗ്ഷനിലെ സിറ്റിയിൽ റെയിൽവേ ഓവർ ബ്രിഡ്ജ് അതിപ്പോൾ പണി ഏകദേശം പൂർത്തീകരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു പൊന്മുണ്ടം ആ ഓവർ ബ്രിഡ്ജ് അതിൻ്റെ പണി പൂർത്തീകരണത്തിലേക്ക് പോകുന്നു എം എൽ എയും സർക്കാരും ഒക്കെ ഒരുപാട് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മുടെ വികസനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മോടൊപ്പം നിൽക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ ചൂഷണം ചെയ്യാൻ അദ്ദേഹത്തെ പരിപൂർണമായും ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ നമുക്ക് സാധിച്ചാൽ തീർച്ചയായും നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്താൻ സാധിക്കും അങ്ങനെ ഈ നാടിൻ്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള വികസനത്തിന് ആക്കം കൂട്ടുന്ന ഒരു വലിയ പാലമായിട്ട് ഇത് ഭവിക്കുകയും ചെയ്യും ആ ഭവിക്കുന്ന പൂർണ്ണ തോതിലുള്ള പ്രവർത്തനത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കാൻ നാന്ദി കുറിക്കാൻ ഒരു ബഹുജന സംവാദത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കാൻ ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുള്ള പ്രദേശ കലാകായിക ഭവന അഭിനന്ദിക്കാതിരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല കാരണം സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു ക്ലബ് നടത്തുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വാർഷികാഘോഷങ്ങൾ കുറേ കലാപരിപാടികൾ നാടകങ്ങൾ ഗാനമേളകൾ അല്ലെങ്കിൽ ആർട്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ സ്പോർട്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണെങ്കിൽ ഗെയിംസ് പോലെയുള്ള ഫുട്ബോൾ മത്സരങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു വോളിബോൾ മത്സരം ഇങ്ങനെ കാണാമല്ലോ നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു ക്ലബിൻ്റെ ആഘോഷ പരിപാടിയിൽ കാണാറുള്ളത് പക്ഷേ അതിൽ നിന്ന് വ്യതിരക്തമായി ഒരു നാടിൻ്റെ സമസ്ത മേഖലയെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഒരു നാടിൻ്റെ വികസനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ചർച്ച സംഘടിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് ഒരു വാർഷികാഘോഷം നടത്താൻ തയ്യാറായ ബ്രദേശ് കലാഖായി ഭവനെ വളരെ മുക്തകണ്ഠം പ്രശംസിക്കുകയാണ് ഈ വേളയിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് പോയി നാടിൻ്റെ വികസനത്തിലും നാടിൻ്റെ നേട്ടത്തിനും ഒപ്പം നിൽക്കാൻ പഞ്ചായത്തിനോടൊപ്പം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് മോഹനയുടെ പഞ്ചായത്ത് പഞ്ചായത്ത് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻറ്റോടെ ഉണ്ട് അദ്ദേഹത്തോടു കൂടി ഞങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് നിങ്ങളുടെയൊക്കെ നിറ സാന്നിധ്യവും നിങ്ങളുടെയൊക്കെ പരിപൂർണമായ പിന്തുണയും ഞങ്ങളുടെ നാടിൻ്റെ ഈ വലിയ നേട്ടത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുണ്ടാകണം ഈ വലിയ നേട്ടത്തിന് വേണ്ടി ഞങ്ങളൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നത് ഒരു വലിയ സ്വപ്നം മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ആ സ്വപ്നത്തെ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ നാടിൻ്റെ വികസനത്തിന് പരിപൂർണ തോതിലുള്ള എന്താണ് ഈ പ്രദേശത്തുള്ള മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും അതിൽ കണ്ണു ചേരാൻ സാധിക്കുന്ന ഇത്തരം പാലങ്ങൾ ഇത്തരം വികസന
ഇവിടെ എത്താൻ നേരം വൈകിയത് ബ്രദേഴ്സ് കലാ കായിക ഭവൻ അവരുടെ പ്രവർത്തനത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഈ വേദിയിൽ ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല കാരണം അവരുടെ വാർഷിക പൊതുസമ്മേളനത്തിൽ അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളിലൊക്കെ വരും നമ്മുടെ നാടിനോടൊപ്പം സഞ്ചരിച്ച ഒരു സ്ഥാപനമാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിൻ്റെ ഒരു എളിയ ഭരണാധികാരിയായി വന്നതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ വർഷം കേരളോത്സവം നടന്നില്ല കാരണം കോവിഡൊക്കെ ആയിട്ട് കേരളോത്സവം നടന്നില്ല ഇപ്പൊ കേരളോത്സവം നടന്നപ്പോ നമ്മുടെ തിരൂർ ബ്ലോക്കിന് തന്നെ അഭിമാനമായി കേരളോത്സവത്തിന്റെ സംസ്ഥാന തലത്തിൽ പോയി എ ഗ്രേഡും സമ്മാനവും വാങ്ങിയ മക്കളാണ് ഈ ബ്രദേഴ്സ് കലാകായിക ഭവന്റെ കുട്ടികൾ എന്നുള്ളതിൽ ഞാൻ അഭിമാനിക്കുകയാണ് ശരിക്കും ഞങ്ങൾക്ക് കൂടി അഭിമാനം ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് അവർ നടത്തിയത് ഇവിടെ ഈ ഓപ്പൺ ഫോറം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത ബഹുമാനപ്പെട്ട എം എൽ എ എൻ ഷംസുദ്ദീനും തുടർന്ന് സംസാരിച്ച ആളുകളെല്ലാം എത്രയോ വർഷമായി നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ സ്വപ്നം അത് ഏതെങ്കിലും ഈ ഈ പടിയത്തുകാരുടെ മാത്രം സ്വപ്നമല്ല ഈ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ മൊത്തം സ്വപ്നമാണ് ഈ പാലം കാരണം എന്താ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് ഇപ്പോൾ വട്ടം വട്ടം പഞ്ചായത്തുകാരുടെ സ്വപ്നമാണെങ്കിൽ നേരത്തെ മംഗലം പഞ്ചായത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയ ഭാഗത്തിൻ്റെ സ്വപ്നമായിരുന്നു നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കും ഇപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് പിന്നെ കുറച്ചുകൂടി സൗകര്യങ്ങളുണ്ട് പോകാൻ ഇപ്പം ഈ റോഡ് വന്നു ബാപ്പുവാജിയുടെ വലിയ ശ്രമത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ബാപ്പുവാജി പാലം വന്നു ചെറുതാണെങ്കിലും ആ പാലം വന്ന് ഈ റോഡ് വന്നതോടുകൂടി ഓട്ടോ കുറച്ച് വാഹനങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇതിലേ പോരാം എന്നൊക്കെ ചെറുപ്പത്തിൽ കൂട്ടായിക്കാരായിട്ടുള്ള ആളുകളൊക്കെ വെട്ട പഞ്ചായത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അപ്പൊ അവർക്കെല്ലാം ഇങ്ങനെ വരാൻ റോഡില്ല എന്ന് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇവിടെ ബസ് ഇറങ്ങി ഇങ്ങനെ പോലെ മാറും അന്ന് മുതൽ നമ്മൾ സ്വപ്നമാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന എം എൽ എ മാരെല്ലാവരും പരിശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇല്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു എല്ലാവരും പരിശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടാവും പല സാങ്കേതിക കാരണങ്ങളും കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ നാട്ടുകാരനായിട്ടുള്ള സഖാവ് പി പി അബ്ദുല്ല കുട്ടി ഇവിടെ എം എൽ എ ആകുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശ്രമഫലമായി ഒരു വലിയ റോഡും വലിയ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ നടന്നു നല്ല റോഡുകളൊക്കെ അവിടെ വന്നു അന്ന് അദ്ദേഹം വളരെയധികം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു സ്വപ്ന പദ്ധതി പോലെ ഇത് നടപ്പാക്കാൻ വേണ്ടി പരിശ്രമിച്ചതാണ് അത് നടക്കാത്തതിന്റെ മുഴുവൻ കാരണങ്ങളും ഈ വേദിയിൽ വെക്കാൻ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇവിടെ ഇപ്പൊ നമുക്കിത് നടക്കലാണല്ലോ വേണ്ടത് അതിന്റെ പേരിൽ ഇനി ഒരു അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി ഇത് നടക്കാതെ പോലല്ലോ അതുകൊണ്ട് അത് ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ അത് നടന്നില്ല ഇപ്പൊ ഞാൻ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആയതിന് ശേഷം ഒരു സൗകര്യം കിട്ടി അത് മുഹമ്മദ് റിയാസ് ആ താഴെ പാലത്തെ പരിപാടിയിൽ ആ റോഡ് ഉദ്ഘാടനം പാലം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യണ വേദിയിൽ വെച്ച് തന്നെ പറഞ്ഞു കാരണം നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തെ നമ്മളൊരു സുഹൃത്താണ് യുവജന രംഗത്ത് ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചവർ എന്നുള്ള നിലക്ക് നേരിട്ട് പോയി കാര്യങ്ങൾ പറയാവുന്ന ഒരു ബന്ധമുണ്ട് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ പാല നമ്മുടെ തിരൂരിലെ മൂന്ന് പാലങ്ങളുടെ കാര്യം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തി അദ്ദേഹം പിന്നെ എന്താ പറയുക എം എൽ എയുടെ കൂടി റിക്വസ്റ്റിന്റെ ഭാഗമായി അവിടെ വന്നു ആ ഉദ്ഘാടന സദസ്സിൽ തന്നെ അദ്ദേഹം നമ്മൾ പോയതും നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ കണ്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടതൊക്കെ അവിടെ പ്രഖ്യാപിച്ചു ഇതിനൊക്കെ പല ഘടകങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ആ ആ പാലങ്ങളൊക്കെ വളരെ വേഗത്തിൽ ഇപ്പോൾ പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടുന്നത് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട പങ്ക് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രി റിയാസിന്റെ തന്നെയാണ് ഞാൻ പ്രധാനമായിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ ഉന്നയിച്ച രണ്ട് കാര്യം ഒന്ന് മാങ്ങാട്ടിരി പാലം പുതുക്കി പണിയാണ് കാരണം ഞാൻ അവിടുത്തെ ഒരു ഡിവിഷൻ മെമ്പറാണല്ലോ മാങ്ങാട്ടിരി പാലം പുതുക്കി പണിയണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് നിവേദനം കൊടുത്തു രണ്ടാമത് ഈ തീണ്ടാപ്പടി പാലം ഇതൊരു റോഡ് പാലമാക്കി മാറ്റണം നിർദ്ദേശം കൊടുത്തു അദ്ദേഹത്തോട് ഒരു അപേക്ഷ കൊടുത്തു അതിൽ ഒന്നാമത്തെ പാലത്തിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് അത് കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോ തന്നെ അദ്ദേഹം അതിന്റെ മണ്ണ് പരിശോധനക്ക് പത്ത് ലക്ഷം രൂപ അനുവദിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് നോട്ടീസ് തന്നു ഞാൻ ഫേസ്ബുക്കിൽ ആ സാധനം അപ്പൊ തന്നെ അത് ഇട്ടിയിരുന്നു പത്ത് ലക്ഷം അതിന്റെ പരിശോധനയും നടന്നു സർക്കാരിന്റെ സാമ്പത്തിക പ്രയാസം കൊണ്ടാണ് ഈ ബഡ്ജറ്റിൽ അത് വരാതിരുന്നത് തൊട്ടടുത്ത ബഡ്ജറ്റിൽ അത് വരും എന്നാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് സർക്കാരിന് പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്കും എനിക്കും ഒക്കെ അറിയണതാണ് പക്ഷെ ഈ പാലത്തിന്റെ
അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കിയത് പോലുള്ള പാലങ്ങൾ ഇനി പോരാ ഇപ്പൊ ഉള്ള പാലങ്ങളെല്ലാം പൊളിച്ചു അപ്പൊ പറവണ്ണ പാലം അരിക്കാഞ്ചിറ പാലം ഒക്കെ പൊളിക്കും അതിന് പകരം പുതിയ പാലം ഉണ്ടാക്കുന്നു ആ ജലപാത വരുന്നത് അതറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അതുപോലെ ഒരു പാലം ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയില്ല അപ്പൊ ഇവിടെ നീ ഒരു പാലം ഉണ്ടാക്കുമ്പോ ഒരു ഏറെക്കുറെ ഒരു പിന്നെ ചരക്ക് കപ്പൽ എന്ന് വരാൻ പറ്റൂല കാരണം കപ്പൽ ഇതിലെ പോവൂല പക്ഷെ കപ്പലിനോളം വരുന്ന ഒരു സാധനത്തിന് പോകാനുള്ള ഉയരത്തിലുള്ള പാലമേ ഇനി ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റൂ അതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രതിസന്ധിയാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പൊ കിഫ്ബി പോലുള്ള സംവിധാനം ഉപയോഗിച്ച് അത്ര വലിയ തുക വെച്ചാൽ അല്ലാതെ ഈ പാലം ഇനി യാഥാർത്ഥ്യമാകാൻ അപ്പൊ അതിന് ആവശ്യമായ സമ്മർദ്ദം നമ്മൾ നടത്തണം ഇപ്പോ ഞാന് അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ പറയാണ് നാസർ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് പി പി നാസർ ഈ പതിമൂന്നാം വാർഡിനെയും പതിനാലാം വാർഡിനെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു 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 അവർക്ക് വേണ്ടത് ഇതുപോലത്തെ പാലാണ് അവർക്ക് റോഡ് പാലം ഒന്നും വേണമെന്നില്ല അക്കരെ ഇക്കരെ കുട്ടികളൊക്കെ പോകുന്നതിന് വേണ്ടി അതിനെ എസ്റ്റിമേറ്റ് ഉണ്ടാക്കി അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ഒരു ശ്രമം നടത്തി അവിടെയും ഇറിഗേഷൻ പറഞ്ഞു ഇതിന് അനുമതി തരാൻ പറ്റാത്ത സംഗതിയാണ് അവസാനം നമ്മൾ കടുത്ത സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തിയപ്പോ അവർ ഉത്തരവിട്ടു ഉത്തരവ് എന്താ ഈ തീരദേശ ജലപാത വരുന്ന സമയത്ത് അല്ലെ അങ്ങനെ തന്നെ അല്ലേ നാസറമ്പറ ഉത്തരവ് അവിടെ പഞ്ചായത്തിന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടല്ലോ ഉത്തരവ് ഇല്ല കിട്ടിയില്ല കിട്ടി ആ പാലം പൊളിച്ചു കൊടുക്കാമെന്നുള്ള കണ്ടീഷനിൽ ഏത് ജലപാത വരുമ്പോ നമ്മൾ അറുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ അപ്പൊ ഇത് വരാൻ കുറച്ച് സമയം എടുക്കുമല്ലോ എന്നാലും വേണ്ടില്ല അത് ചെയ്യാന്നുള്ള നിലക്കാണ് നമ്മൾ അറുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ വെള്ളത്തിലായാലും കുഴപ്പമില്ല അത് നടത്തണം എന്ന നിലക്ക് കാരണം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ പല പ്രോജക്ടുകളും മുമ്പ് നടക്കാതെ പോയിട്ടുണ്ട് ഇത് നടക്കുന്ന നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കണേ അങ്ങനെ നമ്മൾ അതിന് ഉത്തരവ് ഇപ്പൊ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഇത് ചെയ്യുന്നതിന് ഈ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ ചെയ്യുന്നതിന് ഇറിഗേഷൻ വകുപ്പിന് തടസ്സമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഉത്തരവുണ്ട് പക്ഷെ എം എൽ എ അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാം എന്ന് ഉറപ്പ് നൽകിയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മളൊരു ചെറിയ ചെറിയ സംവിധാനം അല്ലേ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അറുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം പതിനഞ്ച് ചെലവഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ പൈസ ഒന്നും വേറെ ബാക്കി ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ടാണ് എം എൽ എ നേരിട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഒരു എന്താ പറയാ ഉറപ്പ് നൽകിയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ആ പാലം ഇപ്പോ യാഥാർത്ഥ്യ അത് പോയത് ഫൗസിയ മെമ്പറും അതായത് പിന്നെ നമ്മുടെ കോൺഗ്രസിന്റെ മെമ്പർ ഫൗസിയ മെമ്പർ ആണ് ഇപ്പുറത്തെ വാർഡ് നാസർ മെമ്പറാണ് അപ്പുറത്തെ വാർഡ് അവർ രണ്ടാളും ആ സ്ഥലമൊക്കെ സന്ദർശിച്ച് എ ഇ എ എക്സി തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ആളുകളൊക്കെ വന്ന് നോക്കിയതാണ് എന്തായാലും അത് യാഥാർത്ഥ്യാവും നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം പക്ഷെ അത് അങ്ങനെ വന്നാലും ഇതുപോലെ ഒരു പാലയാവുള്ളു പക്ഷെ ഇവിടെ അത് പോരല്ലോ അപ്പൊ ഇനി ഇത് യാഥാർത്ഥ്യമാകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഉള്ള ആലോചന മാത്രം പോരാ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അതിന് നമുക്ക് ശക്തമായ രാഷ്ട്രീയ സമ്മർദ്ദവും വേണം അതേപോലെ തന്നെ ജനകീയ സമ്മർദ്ദവും വേണം ആ രണ്ട് സമ്മർദ്ദവും ഉണ്ടായാലേ ആര് ഭരിച്ചാലും ഇന്ന കൂട്ടർ ഭരിച്ചാലും നല്ലതല്ല ഇപ്പൊ കേരള സർക്കാരിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ഒരു പ്രദേശത്ത് ഒരു പത്തോ മുന്നൂറോ കോടി റുപ്യന്റെ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് ഒന്നും കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഒരു അത്ര വലിയ താല്പര്യമൊന്നും ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടില്ല അത് താല്പര്യം വരുത്തേണ്ടത് ആരാണ് നമ്മളെല്ലാവരും കൂടിയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും അത്തരം ഒരു വലിയ പ്രൊജക്ടിന് എം എൽ എ ഇവിടെ സ്ഥലത്തില്ല എം എൽ എ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അദ്ദേഹം ഉമ്രക്ക് പോയതാണ് അദ്ദേഹം പന്ത്രണ്ടാം തീയതി തിരിച്ചെത്തും നിങ്ങളുടെ ഈ പ്രശ്നം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തും അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം തന്നെ നിന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടതുണ്ട് കാരണം ഒരു സ്ഥലത്തെ നിയമസഭ അംഗത്തെ മൊത്തം മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ടൊന്ന് ഒരു വികസനം നടക്കൂല അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തെ മുന്നിൽ നിർത്തി തന്നെ നമുക്കുള്ള ബന്ധങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് പിന്നെ നമ്മുടെ സൗഹൃദമൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഈ പാലം നേടിയെടുക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾ നടത്തുന്ന പരിശ്രമത്തിന്റെ കൂടെ നൂറ് ശതമാനം നമ്മളും ഉണ്ടാകും എന്ന് ഉറപ്പ് നൽകിക്കൊണ്ട് എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ഉള്ള പരിശ്രമത്തിൽ ഉണ്ടാകും അതിന് വെട്ടം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും പഞ്ചായത്തിന് ഇത് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് അല്ല പക്ഷെ പഞ്ചായത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ തന്നെ ആയിരിക്കണം ഇതിനാകെയുള്ള സമ്മർദ്ദം എന്ന് സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു ജനകീയ ഇടപെടൽ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഇത് നമ്മളുടെ ഒരു സ്വപ്നമാണ് അത് യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാൻ ഒരുമിച്ച്
വെട്ടം തീണ്ടാപ്പടി പാലം റോഡ് പാലമാക്കി മാറ്റേണ്ട ആവശ്യകതയും അതിൻ്റെ ഒരു ചരിത്രവും അതിൻ്റെ വർത്തമാനവും ഇനി ഭാവിയിൽ എന്താണ് എന്നതിൻ്റെ ഒരു പ്രാഥമിക ചിത്രം നമ്മളിവിടെ അവതരിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഞാൻ അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നില്ല ഒരൊറ്റ കാര്യം മാത്രം പറയാം എന്തുകൊണ്ട് വെട്ടം എന്ന് പറയുന്ന ഈ പ്രദേശം ഏതാണ്ട് പതിനാറ് ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ ഉള്ള ഏതാണ്ട് അരലക്ഷത്തോളം ആളുകൾ താമസിക്കുന്ന ഈ വെട്ടം എന്ന് പറയുന്ന പഞ്ചായത്തിലെ ഈ പാലത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഈ പാലം എന്തുകൊണ്ട് യാഥാർത്ഥ്യമാകണം എന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയാം നോക്കൂ വെട്ടം പഞ്ചായത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട റോഡുകൾ ഇതിൻ്റെ പിന്നെ മദ്യത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നു അതിൻ്റെ ശരീരത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നു ഒന്ന് ടിപ്പു സുൽത്താൻ റോഡാണ് ഒന്ന് മറ്റേ ആലിശ്ശേരിയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന റോഡാണ് ആ റോഡ് എടുത്തു നോക്കും ആ റോഡിന്റെ രണ്ട് വശവും അപ്പുറം ഈ ടിപ്പു സുൽത്താൻ പാടം എടുത്താൽ അപ്പുറത്ത് അറേബ്യൻ കടലാണ് അറബിക്കടലാണ് ഇപ്പുറത്ത് ഈ തോടാണ് ഇനി മറ്റേ റോഡ് എടുത്താലോ ആ റോഡിന്റെ ഒരു വശത്ത് ഈ തോടാണെങ്കിൽ മറുവശത്ത് മറ്റൊരു തിരൂർ പൊന്നാനി പുഴയാണ് അതായത് വെട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്ട് ഒരു ഉപദ്വീപായി കിടക്കും ഒരു ഉപദ്വീപിന് അതിന് വികസിക്കേണ്ടത് തീർച്ചയായും ഏതൊരു ഉപദ്വീപം എടുത്തുകൊള്ളൂ പരസ്പരം ബന്ധപ്പെടാൻ മറ്റൊരു മാർഗവുമില്ല എങ്കിൽ പാലം മാത്രമേ ആ ബന്ധപ്പെടലിനും അതിൻ്റെ ത്വരിതമായ വികസനത്തിന് അതിൻ്റെ സമഗ്രമായ വികസനത്തിന് സാധ്യമായ ഒറ്റ ഒന്നേ ഉള്ളൂ അത് ബന്ധപ്പെടലാണ് കിഴക്കും പടിഞ്ഞാറും തമ്മിലുള്ള ബന്ധപ്പെടൽ നമുക്കറിയാം മരിക്കഞ്ചിറ പാലമുണ്ട് ഓക്കെ ശരി പക്ഷെ അതിനുശേഷം വെട്ടം ചീർപ്പ് വരെയുള്ള പ്രദേശം പരസ്പരം ബന്ധപ്പെടാൻ കഴിയാതെ എങ്ങനെ ബന്ധപ്പെടുന്നു അവ അപ്പുറത്ത് പിന്നെ തലക്കാടപ്പുറത്തുള്ള പ്രദേശത്ത് മറ്റൊരു ദേശീയ പാതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുകയാണ് ചമ്രവട്ടം പാലം ഉൾപ്പെടെയുള്ള അപ്പുറത്ത് കുറ്റിപ്പുറത്തിലൂടെ വരുന്ന എൻ എച്ച് അറുപത്താറ് പാതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുകയാണ് ഇപ്പുറത്ത് ഇതാ ടിപ്പു സുൽത്താൻ റോഡ് വികസിച്ചുകൊണ്ട് തീരദേശപാത ഇതിലൂടെ കടന്നു വരുന്നു ഈ രണ്ട് പാതയിലേക്കുമുള്ള ബന്ധം വരുത്തിക്കൊണ്ട് മാത്രമേ ഉപദ്വീപായി കിടക്കുന്ന ഈ വെട്ടം പ്രദേശത്തിന് വികസനത്തിന് സമഗ്രത കൈവരൂ ഇതാണ് ഇവിടെ എല്ലാവരും പറഞ്ഞതിൻ്റെ സാരം ഞാനതൊന്നുകൂടി ആവർത്തിച്ചുവെന്നേ ഉള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് സംവാദത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ നാല് പേരുണ്ട് നമ്മുടെ പാനലിൽ ഒന്ന് എം എൽ എ ഉണ്ടാകേണ്ടതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് തിരക്കുകൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് പോയതാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കറ്റ് യൂസ് സൈനുദ്ദീൻ അതുപോലെ തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ വെട്ടം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് നൗഷാദ് നെല്ലാഞ്ചേരി അതുപോലെ തന്നെ പബ്ലിക് വേഴ്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലെ ബ്രിഡ്ജസ് വകുപ്പിലെ എഞ്ചിനീയർ ശ്രീമതി റീന അതുപോലെ തന്നെ ഇറിഗേഷൻ ജലസേചന വകുപ്പിലെ ഓവർസിയർ ശ്രീ വിജയൻ ഇങ്ങനെ നാല് പേരുള്ള ഒരു പാനലാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് നിങ്ങളുടെ ചോദ്യം ആരോടാണെന്ന് പറയാം പരമാവധി ചുരുക്കിയും പ്രസക്തമായതും ഈ പാലം ഇവിടെ യാഥാർത്ഥ്യമാകണം എന്നുള്ള ഉദ്ദേശവും അതിൽ പ്രതിഫലിക്കണമെന്ന് സ്നേഹബുദ്ധ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മൈക്ക് നിങ്ങളോട് കൈമാറുകയാണ് ആരെങ്കിലും മൈക്ക് അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ തയ്യാറാവണം മൈക്ക് അവിടെ ആരുണ്ടെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണ് ഓക്കെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഭൂമി നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി ഏറ്റെടുക്കുമ്പോ ഇങ്ങനെ ഒരു എന്താ പറയാ നമ്മുടെ ഒരു ഈ ഒരു കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഏറ്റെടുക്കുന്ന സമയത്ത് സംസ്ഥാന സർക്കാരിനോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രാദേശിക സർക്കാരുകൾക്കോ എന്താ പ്രധാനമായിട്ട് വരുന്ന കടമ്പകൾ എന്തൊക്കെയാണ് വഖഫ് ബോർഡിന്റെ നമ്മുടെ ഖബർസ്ഥാൻ ഉൾപ്പെടെ ദേശീയ പാതക്ക് വിട്ടുകൊടുത്ത് പുതിയ ഖബർസ്ഥാനിലേക്ക് മയ്യത്തടക്കം മാറ്റി വെച്ച ഒരു അനുഭവം നമുക്ക് നമ്മുടെ ജില്ലയിൽ തന്നെ വളാഞ്ചേരിയിലും വെളിയങ്കോട്ടും ദേശീയ പാതയുടെ കാര്യത്തിലുണ്ട് ഏ അല്ല പറവണയിലുള്ളതല്ല ഇത് അത്രയും ഫുള്ള് പിന്നെ തന്നെ മാറ്റി വെക്കുന്ന സ്ഥിതി ഇപ്പോൾ ഈ രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളിലുണ്ട് ഉണ്ടായി അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ചെയ്യാൻ കഴിയുക ഭൂമി കൊടുക്കുന്നവർക്ക് ന്യായമായ പിന്നെ നഷ്ടപരിഹാരം സർക്കാരിൽ നിന്ന് ഉറപ്പാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആ നഷ്ടപരിഹാരം സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ള സാഹചര്യം അനുസരിച്ച് മാർക്കറ്റ് വില നൽകാൻ സാധാരണ ഗതിയിൽ സർക്കാർ തയ്യാറാവും പഴയ പോലെയല്ല മാർക്കറ്റ് വില തന്നെ അത്ര സർക്കാരിന് 
ബോധ്യപ്പെട്ട പദ്ധതികളാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും മാർക്കറ്റ് വില കൊടുത്തിട്ടും ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കാൻ സർക്കാർ തയ്യാറാവും പക്ഷെ ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ഏറ്റവും മികച്ചത് എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ നടക്കാനുള്ള മാർഗം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭൂമി സംഭാവന നൽകൽ തന്നെയാണ് എന്നാലും നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം വന്നാൽ അതിനുവേണ്ടി കൂട്ടായി പരിശ്രമിക്കും അല്ലാതെ മറ്റു തടസ്സങ്ങളൊന്നും ഇത് ഈ കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയില്ല കാരണം വിശ്വാസികളും പഴയ മാതിരിയല്ല വിശ്വാസികളുടെ പഴയ അടമൻ്റായിട്ട് അമ്പലമാണെങ്കിൽ ആ അമ്പലം അവിടെ തന്നെ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ പള്ളിയാണെങ്കിൽ പള്ളി അവിടെ തന്നെ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ള ആ ഒരു അടമൻ്റായിട്ടുള്ള സ്റ്റാൻഡ് വിശ്വാസികളും കുറേയൊക്കെ വിട്ടുവീഴ്ചക്ക് തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് അവരുടെ പാർട്ടി പാർട്ടി ഓഫീസുകളൊക്കെ ഉണ്ടായി ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ഥലത്ത് കൂടി ഒരു സംഗതി പോവാന്ന് പറഞ്ഞത് വലിയ പാടായിരുന്നു തൊടാൻ പറ്റൂല പക്ഷെ ഇന്ന് അതല്ല വികസനത്തിന് വേണ്ടി അതെല്ലാം മാറ്റിക്കൊടുക്കാൻ സന്നദ്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പിന്നെ ഉള്ളത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഒക്കെ നടക്കും എന്ന് തന്നെയാണ് പ്രതീക്ഷ എനിക്കിപ്പോ നാൽപ്പത് വയസ്സായി എന്റെ ഒരു ആറാമത്തെ വയസ്സ് തൊട്ടിട്ട് ഈ പാലത്തിനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നതാണ് ഇതിന്റെ ആയങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ ഊളിയിട്ട് ഇറങ്ങിയതാണ് അപ്പൊ ഒരു അമ്മയുടെ സ്നേഹമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് ഈ കനോലി കനാലായാലും തോടായാലും നമ്മൾ പലതും പറഞ്ഞ് വിളിക്കുന്നു പക്ഷെ ഒരു അന്മയുടെ സ്നേഹമാണ് ഇത് തന്നിട്ടുള്ളത് ഞങ്ങളത് അനുഭവിച്ചതാണ് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഈ നിൽക്കുന്ന നമ്മുടെ നാട്ടുകാര് ഈ പുഴയുടെ ശോചനീയാവസ്ഥ ഈ പുഴ നശിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതാണ് ഒന്നാമത് നമ്മൾ കാണേണ്ടത് രണ്ട രണ്ടാമത് ഈ പാലത്തിനെ കുറിച്ച് നാൽപ്പത് വർഷമായി നമ്മൾ കേൾക്കൽ തുടങ്ങിയിട്ട് ഞാൻ കേൾക്കൽ തുടങ്ങിയിട്ട് എന്റെ ആറാമത്തെ വയസ്സിൽ ഞാൻ ആൽച്ചേരി സ്കൂളിൽ പോകുമ്പോൾ തൊട്ടും കയറി നാല് ഞങ്ങൾ പോകുന്ന സമയത്ത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പാലുണ്ടാക്കും പാലം പൊളിയും പാലുണ്ടാക്കും പാലം പൊളിയും ഇങ്ങനെയായിരുന്നു പിന്നീടാണ് ഇതെന്താ ഈ ഈ പാലത്തിന് നല്ല ഉറപ്പുണ്ട് എന്താ വെച്ചാല് ഒരുപാട് പ്രായമുള്ള ആൾക്കാരെ പാക്ക് തട്ടിയിട്ടും ഈ പാലം നശിച്ചാൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അതിന് ഭയങ്കര ഗുണമുണ്ട് അപ്പൊ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നമ്മൾക്ക് അറിയാം ഇതിന്റെ പ്രശ്നം എവിടെയാണ് നാൽപ്പത് വർഷമായിട്ട് നടക്കാത്ത പ്രശ്നം എവിടെയാണ് നമുക്കറിയാം ഓരോരുത്തർക്കും അറിയാം നമ്മൾ അത് അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഈ സ്ഥലത്തിന് വേറെ ഒരു രൂപരേഖ തയ്യാറാക്കി കൂടെ അങ്ങനെ ഒരു ഗൂഗിൾ മാപ്പ് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിങ്ങളുടെ നീ വേദിയോളം ഈ നാട്ടുകാരെടുത്തും അതേപോലെ ഇതിന് ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകളെടുത്തും ഇത് ബോധിപ്പിക്കണമെന്നുള്ളൊരു അഭിപ്രായമാണ് എനിക്കുള്ളത് അത് നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുമോ എന്നാണ് എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് ചോദ്യം ആരോടാണ് പ്രസക്തമായി ആരോടാണ് ചോദിക്കേണ്ടത് ബ്ലോക്ക് മെമ്പറോടാണ് തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെ ഒരു മാപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ ഇറിഗേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കാം പക്ഷെ ഇപ്പോൾ അവർ ഒരു പിന്നെ പ്ലാനൊക്കെ തയ്യാറാക്കി ഏകദേശം എത്ര കോടി പതിനഞ്ചര പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ചര കോടിയോളം രൂപയുടെ ഒരു പ്രപ്പോസൽ തയ്യാറാക്കി സർക്കാരിലേക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ പാലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവർ അവരാണ് ഇത് ഡിസൈൻ ചെയ്യേണ്ടത് അവർ എഞ്ചി പി ഡബ്ല്യു ഡി എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിങ്ങും അതേപോലെ തന്നെ ഇറിഗ ഇറിഗേഷൻ അവരാണ് പിന്നെ ഇത് ഡിസൈൻ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവരെയാണ് ഏൽപ്പിക്കേണ്ടത് കാരണം സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇപ്പോൾ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവർ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഡിസൈൻ തന്നെ ഈ പതിനഞ്ച് പോയിന്റ് ഒന്ന് പൂജ്യം കോടി രൂപയുടെ ഈ കൊടുത്തിട്ടുള്ള പ്രൊജക്റ്റ് തന്നെ സിംഗിൾ ട്രാക്ക് ആണെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് സിംഗിൾ ട്രാക്ക് ഇനി സർക്കാർ അംഗീകരിക്കുമോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമുണ്ട് കാരണം ഡബിൾ ട്രാക്ക് ഇല്ലാതെ ഇനി അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും സിംഗിൾ ട്രാക്കിൽ നിന്ന് ഡബിൾ ട്രാക്കിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാവണ പിന്നെ എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇതിന്റെ ഇരട്ടി ആയിരിക്കും അല്ലേ ഏറെക്കുറെ ഇരട്ടി ആവും അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഏകദേശം മുപ്പത് കോടിയെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിലുള്ള കാര്യം നടക്കുള്ളൂ അപ്പോ അവരെ അവരെയാണ് നിങ്ങൾ ഇത് ഏൽപ്പിക്കേണ്ടത് എന്റെ പേര് എ വി മുഹമ്മദ് അഷ്റഫ് അരിക്കാഞ്ചിറ ആദ്യമായി ജനങ്ങൾക്ക് ഏറെ ഉപകാരപ്രദമായ ഈ പാലം വരുന്നതിന് ഇങ്ങനെ ഒരു സംവാദം സംഘടിപ്പിച്ച ബ്രദേഴ്സ് കലാ കായിക ഭവന്റെ നല്ല പ്രവർത്തകരെ ആദ്യമായി അഭിനന്ദിക്കുന്നതോടൊപ്പം ഇറിഗേഷൻ വകുപ്പിലെ എ സാറിനോടാണ് ചോദ്യം ദേശീയ ജലപാത
ഭൂമി ഇങ്ങോട്ട് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതിനെ സംബന്ധിച്ച് വല്ല രേഖയുണ്ടോ ഉദാഹരണത്തിന് ഇനിയിപ്പോൾ പാലം വരികയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മിനിമം ഹൈറ്റിനെ കുറിച്ച് വല്ല അഭിപ്രായങ്ങളും ഇറിഗേഷൻ വകുപ്പിന് മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടോ പാലം വരികയാണെങ്കിൽ ആറ് മീറ്റർ ഹൈറ്റ് വേണം നമ്മളെ വാട്ടർ ലെവലിൽ നിന്ന് പിന്നെ വിടുത്ത് ഏകദേശം ഒരു ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം മുപ്പത്തഞ്ച് നാൽപ്പത് മീറ്ററോളം വിടുത്ത് കനാലിൻ്റെ രണ്ട് ഭാഗത്തും സൈഡ് പ്രൊട്ടക്ഷനും ഉണ്ടാവും നമ്മളിവിടെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഞാൻ ജസീന ബ്രിഡ്ജസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനോട് പാലങ്ങളുടെ അപ്രോച്ച് റോഡ് നിർമ്മിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സർക്കാരിൻ്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളും മാനദണ്ഡങ്ങളും എന്തെല്ലാമാണ് പാലം നിർമ്മിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്രോച്ച് റോഡിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കുമ്പോൾ കേരള സർക്കാരിൻ്റെ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ ചട്ടങ്ങൾ നിയമം അതായത് എൽ എ ആർ ആർ ആക്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് പ്രകാരമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നത് അത് പ്രകാരം റവന്യൂ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആണ് ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കലിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് നമ്മൾ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കലിന് എത്ര തുക വേണം എന്നുള്ളത് ഏത് ഡിപ്പ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പാണ് പാലം ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പായി എസ്റ്റിമേറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഭൂമി അക്വസിഷന് വേണ്ടി ലാൻഡ് അക്വസിഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത്ര തുക അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടാവും എന്നിട്ട് റവന്യൂ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആണ് പിന്നെ ഈ സ്ഥലത്തിന് തുക നിശ്ചയിച്ചിട്ട് എത്രയാണ് ഭൂമി വിട്ട് നൽകുന്നവർക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം നൽകുന്നത് എന്ന് നിശ്ചയിക്കുന്നത് ആളുകൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് വിട്ടുകൊടുക്കാൻ ആദ്യം തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫ്രീ സറണ്ടർ വഴി തന്നെ അതായത് ഡയറക്റ്റ് പർച്ചേസ് പ്രകാരം ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ നിയമങ്ങളില്ല ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എൽ എ ആർ ആർ ആക്ട് അതായത് ഒരു മിനിമം രണ്ട് വർഷമെങ്കിലും നമുക്ക് ഈ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കലിൻ്റെ ഫുള്ള് ആളുകൾ ഈ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഉണ്ട് ഓരോ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് തീണ്ടാപടി പാലത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് പഞ്ചായത്ത് തലത്തിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതൊന്ന് വിശദീകരിക്കാമോ പഞ്ചായത്ത് തലത്തിൽ നമുക്കിതിന് വേണ്ടപ്പെട്ട ഭരണകർത്താക്കൾക്ക് നിവേദനം കൊടുക്കുക എന്നുള്ളൊരു കാര്യം മാത്രമേ ഇപ്പം നടന്നിട്ടുള്ളൂ അത് ഞാനിവിടെ അധ്യക്ഷ പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞു ജലസേചന വകുപ്പ് മന്ത്രി റോഷി അഗസ്റ്റിനും അതേപോലെ പൊതുമരാത്ത വകുപ്പ് മന്ത്രി മുഹമ്മദ് റിയാസിനും രണ്ട് തവണ നിവേദനങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ മറുപടിയും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞു കുണ്ടാട്ടിൽ പാലത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അറുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ എം എൽ എ ഫണ്ട് വെക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ അറുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയുടെ ഫണ്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ജലസേചന ദേശീയ ജല ജലഗതാഗത വകുപ്പ് അത് പൊളിച്ച് മാറ്റണമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളത് പൊളിച്ച് മാറ്റി കൊടുക്കേണ്ടി വരും എന്നുള്ള നിബന്ധനയിലാണ് അവിടെ അറുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ വെച്ചിട്ട് പാലം നിർ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത് അതേപോലെ ഇവിടെ ഒരു റോഡ് ഗതാഗതത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു പാലം ഉണ്ടാക്കണമെന്നതിന് ഒരിക്കലും നടക്കില്ല ദേശീയ ജലപാത അതോറിറ്റിയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ പാലം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് പതിനഞ്ചര കോടി രൂപയാണ് ഇപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫണ്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഈ പതിനഞ്ചര കോടി രൂപയുടെ ഫണ്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളത് എങ്ങനെയാണോ ചെയ്യാൻ കഴിയുക എന്നുള്ളത് ഈ പാലം വരുന്നതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഈ പാലം പാലത്തിനോട് പാരലായിട്ട് കുറേ റോഡുകൾ പോകുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ പഴയ ഭാഗത്താണ് ഈ പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തെക്കോട്ടും വടക്കോട്ടും റോഡുകൾ പോകുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ കിഴക്ക് ഭാഗത്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തെക്കോട്ടും വടക്കോട്ടും റോഡുകൾ പോകുന്നുണ്ട് ഈ റോഡുകളെ നിലനിർത്തിയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് കൊണ്ടുപോവോ എന്നുള്ളത് ഇറിഗേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് വിശദീകരിച്ച് തരേണ്ടത് പഞ്ചായത്തിന് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ പതിനഞ്ചര കോടി എന്നും ഒക്കെ ഉള്ള വകുപ്പില്ല നമുക്ക് നേരെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാക്സിമം ഒരു കോടി രൂപയ്ക്ക് പഞ്ചായത്തിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വെക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ എന്തായാലും പഞ്ചായത്ത് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഈ ഭരണസമിതി വന്ന കാലം മുതൽ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറയാം അത് കൂടാതെ ഇനി ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ വേണം എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനും പഞ്ചായത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള എല്ലാ വക സപ്പോർട്ടും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണെന്ന് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ശരി ഒരുപാട് കാലമായി നമ്മളുടെ പാലം എന്ന സ്വപ്നം പോകണി മറ്റേ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ എന്തായിരുന
അല്ലാതെ നമ്മൾ പഞ്ചായത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് തടസ്സങ്ങളൊന്നും ഇല്ല സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ചില തടസ്സങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് പേര് സി എം ടി ബാബ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇറിഗേഷൻ എഞ്ചിനീയറോട് ഈ തീണ്ടാപ്പടി പാലത്തിന് ഇതിന് മുൻകാലങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും കാലത്ത് ബഡ്ജറ്റിൽ പണം വെച്ചിട്ടുണ്ടോ ബഡ്ജറ്റിൽ പണം വെക്കാതെ സ്ഥലമെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വല്ല പ്രവർത്തനം നടക്കുമോ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ അതിൻ്റെ കാര്യം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പ്രസിഡന്റ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു ഇത് വരാനുള്ളൊരു മുടക്ക് സ്ഥലം വിട്ടുകൊടുക്കാത്തതിന്റെ പേരിലാണ് എന്റെ ആ ഇതൊന്ന് കിട്ടിയാലേ ബാക്കി കാര്യം പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അങ്ങനെ വല്ല പ്ലാനും ബഡ്ജറ്റിൽ ഇതിന് വേണ്ടി ടോക്കൺ മണി ഏതെങ്കിലും കാലത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടോ ആ ടോക്കൺ മണി വെക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ പണം വെക്കുകയോ ബഡ്ജറ്റിൽ വെക്കുകയോ ചെയ്യാതെ കണ്ട് സ്ഥലമെടുപ്പുമായുള്ള ബന്ധം പ്രശ്നങ്ങളും നടക്കുമോ അങ്ങനെ വല്ലതും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ബഡ്ജറ്റിൽ ടോക്കൺ മണിയൊന്നും വെച്ചിട്ടില്ല ഇതുവരെ അങ്ങനെ എങ്കിൽ പ്രസിഡന്റ് പറഞ്ഞ വാക്ക് ദയവ് ചെയ്ത് പിൻവലിക്കണം കാരണം എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ സ്ഥലമെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വിഷയം നടക്കാതെ കണ്ട് സ്ഥലമെടുപ്പ് വിഷയമാണ് ഇതിന് തടസ്സമായി നിൽക്കുന്നത് എന്നുള്ള പ്രശ്നം അത് നമ്മൾ നാട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കണ്ട അല്ല സത്യത്തില് ഇതിനുള്ള മറുപടി പഴയ പ്രസിഡന്റ് നിലക്ക് നിങ്ങളാണ് പറയേണ്ടത് കാരണം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ വരുന്നതിന് മുന്നേ ഈ പാലത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പഞ്ചായത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇടപെടുകയും ആ ഇടപെട്ടതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടക്കാതെ പോയതിന്റെ കാരണം സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് അത് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് പഴയ പ്രസിഡന്റ് എന്ന നിലക്ക് നിങ്ങളെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് എന്തെങ്കിലും പരിശ്രമങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തണമെന്ന് വിചാരിക്കും പഴയ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എന്നുള്ള നിലയിലും പതിനഞ്ച് കൊല്ലത്തെ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഫലമായും എനിക്ക് അനുഭവത്തിൽ ഉള്ളത് പി പി അബ്ദുള്ള കുട്ടിയാക്ക എം എൽ എ ആയിരുന്ന സമയത്ത് രണ്ടേ രണ്ട് പാലത്തിനാണ് നിലവിൽ പാലം പണി പൂർത്തിയായതിന് ശേഷം ഉള്ള പാലങ്ങൾ പണി പൂർത്തിയതിന് ശേഷമുള്ള രണ്ട് പാലത്തിനാണ് ടോക്കൺ മണി വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് വെട്ടം ചീർപ്പും മറ്റൊന്ന് കൂഞ്ഞിൽക്കടവും അതിൽ കൂഞ്ഞിൽക്കടവ് യാഥാർത്ഥ്യമായി വെട്ടം ചീർപ്പ് പാലവും അതേപോലെ ആറ് കോടി വെച്ചിരുന്നായിരുന്നു എന്തുകൊണ്ടോ അത് തടസ്സപ്പെട്ട് ആ തടസ്സപ്പെട്ടത് വെട്ടം ചീർപ്പ് പാലത്തിന്റെ പണി തടസ്സപ്പെട്ടതിന്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് ഇറിഗേഷൻകാർ പറഞ്ഞാൽ തരക്കടില്ലാതൊന്നു അപ്പോൾ എൻ്റെ അറിവ് പ്രകാരത്തിൽ വെച്ചാണ് ഞാൻ സംസാരിച്ചത് കാരണം നിലവിലുള്ള പ്രസിഡന്റ് പറഞ്ഞത് ശരിയല്ല കാരണം നമ്മൾ ബഡ്ജറ്റിൽ പണം വെക്കാതെ കണ്ട് എസ്റ്റിമേറ്റും പ്ലാനും തയ്യാറാക്കാതെ കണ്ട് ലാൻഡ് അക്വിസിഷനിലേക്ക് കടക്കൂല അതെനിക്ക് അറിയാവുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ അത് പറഞ്ഞത് എൻ്റെ പേര് ഹിതായത്ത് ചോദ്യം ഇറിഗേഷൻ അതിൻ്റെ ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥനോടാണ് നമ്മൾ ഈ പാലം യാഥാർത്ഥ്യമാവുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു ആറ് മീറ്റർ ഉയരം മതി പക്ഷെ ഇപ്പൊ നിൽക്കുന്ന പാലം തന്നെ ഏകദേശം ആറ് മീറ്റർ ഉണ്ടാവുന്ന തോന്നുന്നത് അപ്പൊ വലിയ ഉയരം വേണ്ടി വരുന്ന പ്രതീക്ഷ വേണ്ടാന്ന് തോന്നുന്നത് അങ്ങനെ ഇരു പാർശ്വങ്ങളിൽ നാല് ഭാഗത്തേക്ക് അവർ റോഡ് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ മുന്നോ സൂചിപ്പിച്ചതാണ് ആ റോഡ് ഈ എന്റെ ദേശീയ ജലപാതന്റെ വികസനമായിട്ട് കൺസ്ട്രക്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ആ റോഡ് അവിടെ പുനഃസ്ഥാപിക്കുമോ അതാണ് ഒരു ചോദ്യം പിന്നെ ചോദിക്കുന്ന പ്രാദേശിക ഭരണകൂടത്തോടാണ് മുന്നുണ്ടായിരുന്നവരൊക്കെ പോയി എങ്കിലും ചോദിക്കുകയാണ് നമുക്ക് അറിയാം ഈ ജലഗത എൻ്റെ ജഗ്സ എൻ്റെ പുഴകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പലയിടത്തും ടൂറിസം ആക്ടിവിറ്റീസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പല പലയിടത്തും അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പല ടൂറിസം പദ്ധതികളുണ്ട് കോഴിക്കോട് ജല എൻ്റെ കളിപ്പൊഴിക സരോവരം പാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കടലുണ്ടി നമ്മുടെ ചമറവട്ടം കർമ്മ റോഡ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെ ഒരു പദ്ധതി ഇവിടെ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുമോ കാരണം എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്നും എല്ലാവർക്കും എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റാവുന്നൊരു മേഖലയാണ് പ്രശ്നം അതാണ് നമ്മുടെ ദേശീയ ജലപാത വരുമ്പോൾ കൺസ്ട്രക്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ഇരു വർഷങ്ങളിലുള്ള നാല് ഭാഗത്തേക്കുള്ള റോഡ് നിലനിർത്തുമോ അത് ആ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുമോ എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ചോദ്യം ദേശീയ ജലപാത നിയമങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ മാനദണ്ഡങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് വീതി കൂട്ടുമ്പോൾ അടുത്ത് വരുന്ന റോഡുകളൊക്കെ മാറ്റേണ്ടതായിട്ട് വരും ആ റോഡ് പുതുതായിട്ട് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുമോ എന്നുള്ളതാണ് അതിന് വ്യക്തമായൊരു ഉത്തരം പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഫണ്ടിന്
എൻ്റെ പേര് മുജീബ് റഹ്മാൻ എനിക്ക് ഇറിഗേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനോടാണ് ചോദിക്കാനുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഇതിനൊരു പ്രോജക്റ്റ് വെച്ച് തന്നെ സിംഗിൾ വേ ആണെന്നാണ് സാർ പറഞ്ഞത് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പറഞ്ഞ് സിംഗിൾ വേക്ക് അനുമതിയില്ല ദീർഘവിഷയം ഇല്ലാതെ സിംഗിൾ വേ പിന്നിയും കൊണ്ടുവെച്ച് അതിന് സമയം കളയുമോ അല്ല പുതിയ ഡബിൾ വേക്കുള്ള പ്രോജക്റ്റ് വെക്കുമോ സിംഗിൾ ലൈൻ ട്രാഫിക് ആക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിന് പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഫണ്ടിന് വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ നടത്തി ഡിസൈൻ അയച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഡിസൈൻ പ്രൊജക്റ്റ് പാസ് ആവില്ല എന്ന് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിന്റെ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു ഇവിടെ വേദിയിൽ പറഞ്ഞു പുള്ളി സിംഗിൾ വേക്ക് ഗവൺമെന്റ് അനുമതി കൊടുക്കണില്ല എന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു പോയി പിന്നെ ആ പ്രൊജക്റ്റ് തന്നെ ദീർഘവീക്ഷണം ഇല്ലാതെ വീണ്ടും അത് കൊണ്ടുപോയി സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് അത് റിജക്റ്റ് ആണ് വരെ നാട്ടുകാർ കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരുമോ കൂടുതലായിട്ട് അതിനെ പറ്റി പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഇറിഗേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ ആളോടെ തന്നെ പോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ അതേ ചോദ്യം തന്നെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ ഈ ഇപ്പോഴും സിംഗിൾ വേനെ പറ്റി ഒന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുക കാരണം നമുക്കറിയാം സിംഗിൾ വേ കാനൂർ പാലത്തിനുള്ള ഒരു സിംഗിൾ വേണത് ഒരു വണ്ടി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ള വണ്ടികളൊക്കെ ഇപ്പുറത്ത് ക്യൂ നിൽക്കണം ആ വണ്ടി ഇവിടുന്ന് ഇറങ്ങി വരണ വരാം അപ്പോൾ സിംഗിൾ വേ ഒന്നും നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല അതല്ലാത്ത രൂപത്തിൽ ഡബിൾ വേ അല്ല രൂപത്തിൽ കൊണ്ടുവരാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം യെസ് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഇവിടെ ഉന്നയിച്ച ചോദ്യങ്ങൾക്കും ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന ആളുകളുടെയും പൊതു മനസ്സാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചത് ഇനി അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ആവശ്യമില്ല മറ്റൊരു ചോദ്യം എന്റെ പേര് രത്ന ടൂറിസം വകുപ്പ് കനോലി കനാലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പല വികസന പരിപാടികളും ടൂറിസം പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി കോഴിക്കോട് ഭാഗങ്ങളിൽ നടത്തുന്നുണ്ട് അതെന്താണ് നമ്മുടെ പ്രദേശത്ത് അത് നടത്തിക്കൂടെ ഇത് ചോദ്യം എം എൽ എയോടാണ് പക്ഷെ എം എൽ എയും ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡന്റും പോയത് കൊണ്ട് ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ പറയാം ആരില്ലാത്ത സ്ഥിതിക്ക് ഞാൻ തന്നെ മറുപടി പറഞ്ഞിരുന്നത് തോന്നുന്നത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് നമ്മള് പിന്നെ നമ്മുടെ താനൂര് ഏതാ സ്ഥലത്തിന് പേര് ഞാൻ മറന്നുപോയി ഒട്ടുമ്പുറല്ല ഈ കനോലി കനാലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടൊരു പാലം ആ ഏരിയയിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അത് ദേശീയ ജലഗതാഗതത്തിൻ്റെ മാനദണ്ഡങ്ങളെല്ലാം അനുസരിച്ചിട്ട് കിഫ്ബിയുടെ ഫണ്ട് വഴി എം എൽ എ ബി അബ്ദുറഹിമാൻ്റെ വഴിയാണ് ആ പാലം അവിടെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതേ രൂപത്തിൽ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ പാലം നിർമ്മിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട പൊതുമാരാമത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രിക്ക് നിവേദനങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എൻ്റെ പേര് നിയാസ് നമ്മൾ ഈ തീണ്ടാപ്പടി പാലത്തിൻ്റെ കാര്യം ഇറിഗേഷൻ വകുപ്പ് പറഞ്ഞ് പതിനഞ്ച് കോടി ഇതിന് മാറ്റി വെച്ചിരുന്നതാണ് അതും സിംഗിൾ വേ ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നേരത്തെ ഇവിടെ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രസിഡന്റ് പറഞ്ഞ പോലെ തള്ളിക്കളയും എന്നുള്ളതിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ മമ്മൂട്ട് സാഹിബിന്റെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഉമ്മൻചാണ്ടി ഗവൺമെന്റിന് സമയത്ത് ലാസ്റ്റ് സമയത്ത് ഫണ്ട് വെച്ചിട്ടാണ് കൂഞ്ഞിൽക്കടവ് പാലം വളരെ വീതിയുള്ള ഇനി ഭാവിയിൽ അത് റോഡുകളുടെ വികസനം വരുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് അത് ഉപയോഗപ്രദമാക്കാം എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് കാരണം നേരത്തെ ഇവിടെ എല്ലാവരും പ്രസംഗിച്ച പോലെ ഈ മെയിൻ റോഡിൽ നിന്ന് പുതിയങ്ങാടി ഭാഗത്തേക്കൊക്കെ പോകാനുള്ളവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ചെമ്മറവട്ടം ഭാഗത്തേക്ക് പോകാനുള്ളവർക്ക് ഒരു വഴിയാണ് എന്ന നിലക്ക് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം അത് അത്രയും വലിയ ഒരു അന്ന് പതിനഞ്ച് കോടിയോ പതിനൊന്ന് കോടിയോ ഏറ്റ രൂപക്ക് ചെലവ് വന്നിട്ടുണ്ടാക്കിയ ഒരു പാലമാണ് അപ്പം അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പാലം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയാണ് ഈ പാലത്തിന് ഉപയോഗമുള്ളൂ ഇപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇവിടെ മരണപ്പെട്ടവർക്ക് വരാനുള്ള പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പലരും അങ്ങനെ ആംബുലൻസ് വഴി ഏറ്റു വരാം എന്നാൽ വളരെ പാവപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് ആംബുലൻസ് കൊടുന്ന് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കാത്ത അവസ്ഥയുണ്ട് എടുത്തു വരികയാണ് അപ്പം ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഈ പതിനഞ്ച് കോടി നിങ്ങൾ വകയിലെത്തിയപ്പോൾ അത് ഏത് വഴിയിലാണ് ഏതിലൂടെയാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാകുന്നില്ല ഇവിടെ പലരുടെയും ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഊഹിച്ചെടുക്കുന്നത് ഈ വഴിയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇതല്ലാതെ പ്രസിഡന്റ് കൂടി അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് മറ്റു വഴികൾ നമ്മൾ തേടിയിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് പഞ്ചായത്ത് ബോർഡ് ഈ ഇത് പല കാരണങ്ങളും തടസ്സങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് ആ കഴിഞ്ഞ മമ്മൂട്ട് സാഹിബിൻ്റെ സമയത്ത് തന്നെ
വളരെ പ്രസക്തമായ ചോദ്യം തന്നെ ന്യാസ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ പാലം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ ആനുകൂല ഘടകങ്ങളും ഇന്ന് നമുക്കുണ്ട് കാരണം നമുക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ട ആളുകൾ ഇപ്പോൾ ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡന്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രിയും ആ മന്ത്രിയോട് ബന്ധപ്പെട്ട് വളരെ ആത്മാർത്ഥമായ ബന്ധമുള്ള ആളുകളൊക്കെ ഇപ്പം ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇവരൊക്കെ വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നടക്കും ഇത് നടക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതിൻ്റെ പാരലൽ ആയിട്ടുള്ള റോഡുകളും കൊണ്ടുപോകണം അപ്പോൾ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ഇടപെടൽ എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിപ്പോൾ നടക്കണം എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ് ഫണ്ട് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ള തന്നെയാണ് എൻ്റെ സത്യം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കിഫ്ബിയുടെ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നിർമ്മിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഉപ അതിനുള്ള എല്ലാ റിക്വസ്റ്റൊക്കെ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ കൊടുത്തതിനുള്ള മറുപടിയും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് കൊണ്ടുവരുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വേണ്ടപ്പെട്ട രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളാണ് ഇതിൻ്റെ വേണ്ടി ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് രാഷ്ട്രീയ പ്രതിനിധികൾ എം എൽ എ അടക്കമുള്ള രാഷ്ട്രീയ പ്രതിനിധികളാണ് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കൈകാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് കൂടാതെ ഈ പാലം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഇന്ന് ഇപ്പോൾ ഈ റോഡ് ഉണ്ടാക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഫ്ലൈ ഓവർ പോലെ മിഡിൽ നമ്മൾ ഈ റോഡിൻ്റെ മിഡിലിൽ വലിയ പില്ലർ ഇട്ട് കൊണ്ട് പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ പാർക്കിങ്ങിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും വരുന്നില്ല അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് തിരിച്ച് ഈ റോഡ് വന്ന റോഡ് തുടങ്ങുന്ന ഭാഗത്ത് നിന്ന് തന്നെ പാരലൽ റോഡുകളായിട്ടുള്ള തെക്കോട്ടും വടക്കോട്ടുള്ള റോഡുകൾ പോവുകയാണ് എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് വലിയൊരു വിജയത്തിലേക്ക് തന്നെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു റോഡ് കാണുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനും എൻ്റെ പ്രിയ സുഹൃത്ത് അനി അനിയൊക്കെ കൂടി പിന്നെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കഴിഞ്ഞ ദിവസമല്ല ഭരണസമിതി വന്ന ഉടനെ തന്നെ ഞങ്ങൾ പൊതുപൊന്നാണിയിൽ ഒരു പാലം പോയി കനോലി കനാലിനോട് ചേർന്നിട്ടുള്ളൊരു പാലം പോയിന്ന് പറ്റും ആ പാലം ഇതേപോലെ തന്നെ ജല ദേശീയ ജലഗതാഗതത്തിൻ്റെ അണ്ടറിൽ നിർമ്മിച്ച പാലാണ് ആ പാലം സസ്പെൻഷൻ ബ്രിഡ്ജാണ് അതായത് അത്തരത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം വരുന്ന സമയത്ത് പാലം മുകളിലേക്ക് ഉയർത്തുക എന്ന രൂപത്തിലുള്ള ഇതിലാണ് ആ പാലം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഈ പരിമിതമായ സ്ഥലം വെച്ചിട്ട് എല്ലാവർക്കും ഉപയോഗിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്ത അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സസ്പെൻഷൻ ബ്രിഡ്ജ് ആയിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്താ വെച്ചാൽ ഇതിനൊരു തടസ്സം വന്നു എന്ന് നമ്മൾ കണക്കാക്കുക അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അലൈൻമെൻറ്റ് ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയപ്പെടാം എല്ലാവരും എൺപത്തിയേഴ് മുതൽക്ക് ഷിയാബ് പറഞ്ഞു എൻ്റെ ചെറുപ്പം മുതൽക്കേ ഉണ്ട് അന്ന് ശരിക്കും പാലം വരേണ്ട എല്ലാ സംഗതികളും വന്നിരുന്നു അതിപ്പോൾ അന്നത്തെ കാര്യം ഞാൻ ആലോചിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പൊളിറ്റിക്സ് ഉണ്ടാവാം ഒക്കെ ഇപ്പോൾ പൊളിറ്റിക്സ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പല വികസനത്തെയും തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു ഞാൻ നിങ്ങളൊക്കെ പൊതുരംഗത്തുള്ള ആളുകളാണെങ്കിൽ പോലും ആ പൊളിറ്റിക്സ് ആണ് എൺപത്തേഴിലെ അന്ന് പാലം വരേണ്ടതിന് തടസ്സമായി വന്ന് നിന്നത് അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ കീറി മുറിച്ചിട്ട് കാര്യം ആര് കുറ്റക്കാരൊന്നും ചെയ്യാനല്ല അതെ അന്ന് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ഇന്ന് കെ വി അബ്ദുൾ ഒട്ടിയാക്കാൻ്റെ വീട് നിൽക്കുന്നത് അവിടെ വീടില്ല എൻ്റെ അനിയൻ്റെ വീട് ഇപ്പുറത്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ വീടില്ല അതിലൂടെ ഇങ്ങനെ കടന്ന് ഇങ്ങനെ വരാനുള്ള പദ്ധതികളാണ് അത് ഏതോ ഭാഗങ്ങളിൽ പിന്നീട് തടസ്സം വന്നു അത് പോട്ടെ ഇപ്പോഴും പല തടസ്സങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ട് പള്ളിയും മറ്റും ഇതൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മൾ ഇതന്നെ വേണം എന്ന് നമ്മൾ വാശി പിടിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല മാറ്റം വരുത്താം ആ മാറ്റം വരുത്താനുള്ള വല്ല സംവിധാനവും പഞ്ചായത്ത് ബോർഡ് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് സർവേ നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ എന്നാണ് ചോദിച്ചത് നമ്മൾ പാലം ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന ഈ ഒരു ഏരിയ തന്നെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ ഏരിയയിൽ പാലം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് ഏറ്റവും പുതിയ ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ലെസ് ഡാമേജ് തിയറി അതായത് വളരെ ചുരുങ്ങിയ സ്ഥലം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പാലം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള തിയറി ഇന്ന് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ടെക്നോളജി ഇന്ന് ഉണ്ട് ആ രൂപത്തിലായിരിക്കണം ഇത് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുകയാണെന്ന് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലത്തെ പാർക്കിംഗ് സൗകര്യം കുറയണമെന്നില്ല അതേപോലെ തന്നെ പള്ളിയിലേക്ക് വരുന്ന ആളുകൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് വരില്ല അങ്ങനെ ഒരു സംഗതി ഉണ്ടാവാത്ത രൂപത്തിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ രൂപത്തിൽ ഈ എൻ്റെ പേര് ഉസ്മാൻ കുട്ടി തീണ്ടാപ്പടി പാലം വരുന്നതിന് മുമ്പ് പ്രസിഡന്റ് ചോദ്യം തീണ്
പക്ഷെ സംഗതി വിജയിച്ചിട്ടില്ല എന്തായാലും നമ്മളിത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മളിത് അവസാനിപ്പിക്കുക ഇവിടെ നടന്ന അതായത് ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ എം എൽ എ എൻ ഷംസുദ്ദീൻ ഔപചാരികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത ഈ സംവാദം ഈ തിണ്ടാപ്പടി പാലം റോഡ് പാലം ആക്കണമെന്നുള്ള ഈ പ്രദേശത്തെയും വെട്ടം പ്രദേശത്തിൻ്റെയും പൊതുവായ ഒരു ആവശ്യത്തെ അംഗീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അപ്പോ ഇതുവരെ എന്തെല്ലാം തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന ചോദ്യമല്ല ഇനി ഒരു ഇനിയുള്ള ഏത് തടസ്സത്തെയും നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ തീണ്ടാപ്പടി പാലം റോഡ് പാലം ആക്കുന്നതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ അഭിപ്രായ ഐക്യമാണ് നമ്മളിവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇത് യാഥാർത്ഥ്യമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ബ്രദേഴ്സ് കലാകായിക ഭവൻ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അവർ വിശദീകരിക്കും ഈ സംവാദത്തിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ള ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷംസുദ്ദീൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഷംസുദ്ദീൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നേതാക്കന്മാർ അതുപോലെ തന്നെ യു സൈനുദ്ദീൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നേതാക്കന്മാർ എല്ലാവർക്കും വ്യക്തിപരമായി നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ സംവാദത്തിൻ്റെ ഈ അന്തരീക്ഷം അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു ഇനി വേദി ബ്രദേഴ്സ് കലാ സംഘാടകരായ ബ്രദേഴ്സ് കലാകായിക ഭവന് നൽകുകയാണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന അഭിപ്രായത്തിൻ്റെ ഒരു സമ്മറിയാണ് ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞത് ഇനി എന്ത് ചെയ്യണമെന്നുള്ളതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ബാക്കി നടപടികൾ ക്ലബിന്റെ ഭാരവാഹികൾ നിർവഹിക്കും അതുകൊണ്ട് മൈക്ക് ഷിയാവിൻ കൈമാറും നല്ല രീതിയിലുള്ള ആരോഗ്യകരമായ ചർച്ചയാണ് ഇവിടെ നടന്നിട്ടുള്ളത് ആ ചർച്ചയെ ആകെ തുകയെ ഞങ്ങൾ വളരെ സ്നേഹാദരപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ചർച്ച തന്നെയാണ് ഈ സംഘടന എന്ന നിലക്ക് ഞങ്ങളിവിടെ അവലോകനം ചെയ്യപ്പെടുകയും ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്തത് ഈ ചർച്ച വരാൻ പോകുന്ന കാലഘട്ടത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന പുതിയ കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് വികസനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നമ്മുടെ പ്രയാണത്തിന് ആക്കം കൂട്ടുന്ന ഒരു ചർച്ചയായി തന്നെ വേണം ഇതിനെ കാണാൻ ബ്രദേഴ്സിന് ഇങ്ങനെ ഒരു ചർച്ച സംഘടിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്ന ആശയം ഇവിടെ നാളെ സുപ്രഭാതം പൊട്ടിവിടരുമ്പോൾ ഒരു പാലം നിർമ്മിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല പകരം ഈ ആശയം ജനങ്ങളിൽ എത്തിക്കുകയും അങ്ങനെ ആ ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരു ജനകീയ കമ്മിറ്റി രൂപപ്പെടുത്തി സൗഹാർദ്ദ അന്തരീക്ഷം രൂപപ്പെടുത്തി ആ അന്തരീക്ഷത്തിലൂടെ ആ ജനകീയ കമ്മിറ്റി കൃത്യമായ ഇടപെടലുകൾ നടത്തി ഇവിടെ ഒരു പാലം യാഥാർത്ഥ്യമാക്കുന്നത് വരെ പൊരുതുക എന്നുള്ളതാണ് അത്തരമൊരു പ്രവർത്തനത്തിന് നാന്ദ്യം കുറിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഈ യോഗത്തിൽ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് തൊട്ട് ഒരുപാട് പേര് വന്ന് പോവുകയും ഇവിടെ ഇരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലാവരെയും ഞാൻ നന്ദിയോടെ സ്മരിക്കാൻ ഈ സമയം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു വളരെ നല്ല ഒരു ഡിബേറ്റ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ നടന്നിട്ടുള്ളത് പോരായ്മകൾ ഉണ്ടാവാം അഭിപ്രായ സമന്വയങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ കേട്ട ചർച്ചകളിൽ ഒരു പക്ഷേ വ്യതിരിക്തമായ ചിന്തകളും മറ്റ് ആശയങ്ങളും ഉണ്ടാവാം അതെല്ലാം കാതലായി ക്രോഡീകരിക്കപ്പെടുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു ജനകീയ കമ്മിറ്റിക്ക് നമ്മൾ രൂപം നൽകുന്നു അല്ലാവരെയും അതിനകത്ത് ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ കഴിയുന്ന ആളുകൾ അവരവരുടെ ചുമതല നിർവഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ചുമതലയിൽ നിന്നുകൊണ്ടുള്ള ഈ പ്രദേശത്തിൻ്റെ വികസനത്തെ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കുന്നതിൽ അവർ നിർവഹിക്കുന്ന പങ്ക് ഇവിടെ ഒരു പാലം എന്ന സ്വപ്നം വേണം നമുക്കും തീണ്ടാപ്പടിയിൽ ഒരു പാലം എന്ന സ്വപ്നം യാഥാർത്ഥ്യമാകും എന്ന കാര്യത്തിൽ ആർക്കും തർക്കമില്ല ഏത് തരത്തിലുള്ള പ്രതിബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും അഭിപ്രായ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിലൂടെ അവരുടെ ഇത്തരം ആളുകളുടെ അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ ഇവിടെ സാലീനൻ ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമുണ്ട് ആ ചോദ്യം വളരെ പ്രശസ്തമാണ് ആരൊക്കെയോ ഇതിന് തടസ്സമുണ്ടല്ലോ അത് ബ്രദേഴ്സിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽ ഞങ്ങൾ പെടുത്തുന്നു അങ്ങനെ ഒരു തടസ്സം ഉണ്ടായിരിക്കാം അങ്ങനെ തടസ്സമുണ്ടെങ്കിൽ ആ തടസ്സത്തെ കാര്യം മാത്ര പ്രശസ്തിയോടുകൂടി നോക്കിക്കാണുകയും അവരുടെ ചിന്താധാരയിലേക്ക് നമ്മുടെ നാടിന്റെ വികസനത്തിന്റെ സ്വപ്നങ്ങളെ ആകെ അവരിൽ എത്തിക്കുകയും എന്താണ് അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്ന് പഠിക്കുകയും നഷ്ടപരിഹാരമാണോ വേണ്ടത് അതല്ല മറ്റു വഴികളാണോ നമുക്ക് ചിന്തിക്കേണ്ടത് എന്നതിനെ കുറിച്ച് കൃത്യമായ അവബോധം ഉണ്ടാക്കി അതിനൊരു പരിഹാരം കാണുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഇടപെടൽ നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ജനകീയ കമ്മിറ്റി നമ്മൾ രൂപപ്പെടുത്തുന്നത് ഞാൻ വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുന്നു നമ്മുടെ ജനകീയ കമ്മിറ്റിക്കകത്ത് കൂടുതൽ ആളുകളെ ഉൾപ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ല എന്ന ഒരു പ്രയാസം നിലനിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇ
ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ ജനപ്രതിനിധികളെല്ലാം തന്നെ ഈ കമ്മിറ്റിക്കകത്ത് വരും ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ സ്ഥലം എം എൽ എ കൂടിയായിട്ടുള്ള കുറുക്കോളി മൊയ്തീൻ സാഹിബ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കൂടിയായിട്ടുള്ള അഡ്വക്കേറ്റ് യു സൈനുദ്ദീൻ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് നൌഷാദ് നല്ലഞ്ചേരി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് മുല്ലയിൽ രജനി ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ ഇളയിടത്ത് ഹഫ്സൽ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ പഴയ പുത്തം വീട്ടിൽ നാസർ അതുപോലെ തന്നെ പതിനഞ്ചാം വാർഡ് മെമ്പർ ഷിജു നായർ വീട്ടിൽ അതുപോലെ തന്നെ റിയാസ് ബാബു കളരിക്കൽ രഞ്ജുഷ യു വി മെഹർഷ കെ അബ്ദുള്ളക്കുട്ടി പി പി രാധ സതീശൻ എ പി ഇതാണ് നമ്മൾ ഈ കമ്മിറ്റിക്കകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്താൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള ജനപ്രതിനിധികൾ ഇനി മറ്റ് ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തക അംഗങ്ങളായി വരേണ്ടവർ ക്ലബിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഷിഹാബ് കേട്ടിയോ ദിനീഷ് വല്ലത്ത് ദിനീഷ് വല്ലത്ത് സന്തോഷ് സന്തോഷ് സി ടി മണികണ്ഠൻ സി ലത്തീഫ് സി കെ പിന്നെ മറ്റു പ്രതിനിധികൾ രാജു പുല്ലുവളപ്പിൽ മണികണ്ഠൻ വല്ലത്ത് ബാവുട്ടി വി എം കെ വാസു എൻ ടി പ്രജീഷ് പി പി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ വി പി നമ്മുടെ മോഡറേറ്റർ സി എം സി എം മുഹമ്മദ് അതുപോലെ തന്നെ നിയാസ് സി കെ ഒ കെ എസ് മേനോൻ ഹസീബ് സി പുരുഷു നമ്മുടെ ഈ സ്ഥലത്തിൻ്റെ ഉടമകൾ കൂടി ഇതിനകത്ത് വരേണ്ടതുണ്ട് പുരുഷേട്ടൻ എം ഇ ജയചന്ദ്രൻ വി കെ സാലീനൻ രാമനത്ത് കെ ടി ഒ മുസ്തഫ ഇക്ബാൽ സി കെ മോനാക്ക വഹാബ് സി എം ബഷീർ കൊടക്കാട് രമേഷ് രാമനത്ത് പുരുഷോത്തമൻ ടി അബ്ദുറഹ്മാൻ കെ പി ഇതിൽ നമ്മുടെ കക്ഷി രാഷ്ട്രീയത്തിലെ ആളുകളെല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സന്നദ്ധ സംഘടനയുടെ ആളുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് പള്ളിയുടെ സെക്രട്ടറിയെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ആ ഭൂമിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉൾപ്പെടുത്തിയതാണ് നമുക്ക് പറ്റാവുന്ന ഇതിൽ ബന്ധപ്പെടാൻ കഴിയുന്ന ആളുകളെ ഈ കമ്മിറ്റിക്കകത്ത് നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇതിന് നിലവിൽ നമ്മളൊരു കൺവീനറെയും ഒരു വർക്കിംഗ് ചെയർമാനെയും മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് പിന്നീട് ഈ കമ്മിറ്റി കൂട്ടി ഈ കമ്മിറ്റിക്കകത്ത് നിന്ന് അതിൻ്റെ പ്രവർത്തന സജ്ജമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പോരാട്ടങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ഇടപെടൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിന് സഹഭാരവാഹികളെ നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിയുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് ചെയർമാനായിട്ട് ക്ലബിൻ്റെ സെക്രട്ടറി കൂടിയായിട്ടുള്ള ഷിഹാബ് കെ ടി ഒ ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് കൺവീനറായി നിയാസ് സി കെ ഈ രണ്ട് ഭാരവാഹികളെ മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ നിലവിൽ നമ്മുടെ ഇവിടെ അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉണ്ടാവും നമുക്ക് ഈ പരിപാടിയുമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിൽ ഞാൻ പറയുന്നു നിയാസ്ക അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ നിയാസ്ക ഏറ്റവും കൂടുതൽ സഹകരിച്ച ഒരാളാണ് നമ്മളോട് നിയാസ്ക ഇതിൻ്റെ മുന്നിൽ ഉണ്ടാവണമെന്ന് ഞങ്ങൾ കൂടിയെടുത്തൊരു തീരുമാനമാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പ്രപ്പോസൽ വെക്കുമ്പോഴും രണ്ടാമത്തെ പ്രപ്പോസൽ ഞാനും സുനിൽ ദത്തും ലത്തീഫും നജ്മലും ഒക്കെ കൂടി ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രപ്പോസൽ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ പടിയത്തെ പാർട്ടിയുമായിട്ടൊക്കെ ആലോചിച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴും നിയാസ് ഖാൻ്റെ സഹായം നന്ന നല്ല രീതിയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ഞങ്ങൾക്ക് വിസ്മരിക്കാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ കമ്മിറ്റി അംഗീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് കൈയടിക്കാം ഇതിൻ്റെ കമ്മിറ്റി നമുക്ക് പിന്നീട് വിളിച്ചു ചേർ നമ്മുടെ പതിമൂന്നാം തീയതിക്ക് ശേഷം വിപുലമായി നമ്മൾ വിളിച്ചു ചേർക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ ഈ പരിപാടിക്ക് എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള ബഹുമാനപ്പെട്ട എ നമ്മുടെ എരിഗേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ പി ഡബ്ല്യു ഡി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അവരെ ഞാൻ വിസ്മരിച്ചതല്ല തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ സ്വാഗതം പറയുമ്പോൾ വിട്ടുപോയതാണ് അവർ ഈ പരിപാടിയിൽ എത്തപ്പെടുകയും കൃത്യമായി എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും നല്ല ഉത്തരവാദിത്വത്തോടുകൂടിയുള്ള മറുപടികൾ നൽകുകയും ചെയ്തതിൽ സന്തോഷമുണ്ട്